cuatro, cinco, Levantame cinco, un puntito más a Marcelo. Y bien amigos, aquí estamos, de regreso por Fox, en el Estadio Monumental, en Chile, en Santiago, esperando por la salida de los equipos, por el inicio de este encuentro apasionante de cuarto de final. Me voy para abajo con Miguel Fernández. Hola Miguel. ¿Cómo te va Mariano Fernando? Qué lindo clima se vive desde aquí abajo. Me cuentan que todavía hay muchísima gente en las inmediaciones y que en 10 minutos, cuando comience el partido, este estadio monumental va a estar a full. Hay que decir que cuánto trabajó Troglio anímicamente para levantar a sus jugadores. Me decía... Vas a ver 11 leones hoy en la cancha. Bien, Miguelito. Así, en el sector de... El campo de juego. Me voy con la gente de Colo Colo y Marcelo Benedetto. Un campo de juego, Mariano Fernando, estupendo. Así lo mencionaban los jugadores de Colo Colo y también los jugadores de gimnasia. Ormeño que aparece jugando como titular y también Vidal, Arturo Vidal. Un jugador promovido por Claudio Borghi. Salen del equipo los dos por lesiones. Jugadores importantes en el esquema de Claudio Borghi, Jerez y Fierro. Bien, mu mucha gente de gimnasia está por aquí. La familia Camilleri va a recibir saludos. Tulí, de Altos de San Lorenzo. Eh, volador para Ivana, Rodrigo y Silvana. Saludos de Picón para su mamá y para los hijos. De Chelo para Silvia y familia. Manuel y Valentina, para la familia Príncipe, ¿eh? saludos de Fernando también, para Natalia y para Nico, muchos hinchas de Gimnasia Grima La Plata, aquí en Santiago de Chile. Bien, la formación mi querido Fernando de Colo Colo, por favor. Sí, cómo no, esta es la formación del equipo local. Cejas en la valla, Rifo es el libro. González y Enríquez en la mitad de la cancha, Ormeño, el conocido Meléndez, Rodrigo Meléndez, que jugó en Estudiantes, Sangüesa y Vidal. El número 14 es el Mati Fernández, la gran figura del fútbol chileno hoy. En el ataque, Humberto Suazo y Alexis Sánchez. El técnico es Claudio Borghi. Así ha pasado la formación del conjunto chileno. Y esta es la formación del equipo argentino, aquí en este escenario, Fer. El equipo de Pedro Troglio sale a la cancha acompañado por muy buena cantidad de gente que llegó desde la Argentina con Olave. San Esteban es el libro, Erner, Goats. En la mitad de la cancha, Cabrera, Escobar, Esteban González y Basualdo. En la mitad, Cuevas, en el ataque, Leguizamón y Cardetti. El árbitro del partido es, compañeros, el paraguayo Torres. El señor asistido por Antonio Arias como asistente número uno. Nelson Cano, el asistente número dos. Y Rodrigo González, chileno, será hoy el cuarto árbitro. Bien, más saludos para gente que está aquí en Chile. De Felipe y Rafael para Ismael Trujillo. Eh, todos chilenos fanáticos de Fox Sport. A Trujillo le mandamos un gran abrazo. ¿eh? Un ver un saludo, Fernando. Daniel Ciancio es uno de los utileros de gimnasia. Le mando un beso grande a Sofía Ciancio, su hija, que cumple años el domingo y él va a estar concentrado y trabajando. Un beso para Sofía, entonces. El árbitro de este partido, aquí en este escenario, por favor, son tan amables. Carlos Torres, señor. Estamos aguardando la salida de Colo Colo y de gimnasia. Recordamos que el Atlético Paranaense le ganó a Nacional como visitante por 2 a 1. Aquí muy cerquita nuestro está Marcelo Espina, ¿no? Qué rápido llegó, ¿no? Sí, nos contaban hoy que estaba en Buenos Aires, pero 
El trayecto son dos horas de, claro. de la capital argentina a la capital chilena. Y en cohete más. Sí, seguro. Y Marcelo Espina, eh, un jugador muy querido, técnico hoy, de la hinchada de Colo Colo, se lo ha hecho sentir recién, está aquí algunos asientos debajo de nuestro lugar en el Estadio Monumental de Santiago. Su papá es observador de infantiles. Aquí ¿El papá es el señor Canoso? Sí, señor. Bien, Chelita. ¿Alguna otra cosa? ¿Quiénes se quedaron en la Argentina en gimnasia? Silva, suspendido, pero ¿quién más? No, son de, de, es el que se quedó de los jugadores, es el más importante. Hoy están en el banco de suplentes, como te contaba antes, Julián Mipietro, está el Toto Cornejo, Virviesca Landa, que había jugado el último domingo, hoy está entre los suplentes. ¿En el conjunto de Borgia hay un jugador que no pueda estar? Vos sabés que te nombraba Gerecia Fierro, que son titulares normalmente, y hay uno que tiene para un tiempo más, pero que también es importante esto de esta estructura, que es Miguel Caneo, aquel jugador de Boca que pasó por Quilmes y que por un problema de la rodilla no puede practicar normalmente. El próximo lunes a las 9 de la noche estaremos por la pantalla de Foxport en la entrega de los premios Martín Fierro al Cable, transmisión exclusiva de Foxport. Allí estaremos entonces en esa emisión. Bueno.
¿Quién es el capitán de gimnasia? Y Coco San Esteban. El capitán de Colo Colo. Es? los equipos en la cancha el saludo del Coco San Esteban con Torres y allí va David Enríquez el Coco lleva un banderín hoy Mariano y nos escucharon poco delicados estaban los equipos argentinos con los rivales ahora es Colo Colo quien no le da nada a Gimnasia Grima La Plata la costumbre será que el visitante entrega me pregunto por lo que vimos ayer y lo que estamos viendo esta noche por un banderín me parece que tendría que ser recíproco, ¿no? Sí, seguro. Pero como hay un enfrentamiento, un partido de regreso, por ahí el banderín de Colo-Colo lo llevan a la cancha de gimnasia o al estadio Ciudad de la Plata. 14. Matías Fernández. Se está dando la formación de los equipos. Y en un momento con Matías Fernández es... El Mati no se va, ¿no es así? Sí, señor. Es el... Alexis Sánchez. Hay alguna dificultad con Benedetto para nosotros. Sí, no lo Paco escuchamos a Benedetto. ¿eh? A Miguel Fernández claramente. Bien, señores. Así van cambiando. Una nueva jornada aquí en el Estadio Monumental. En este escenario de Colo Colo. Ya ha ganado Atlético Paranaense su partido frente a Nacional. Ayer ha ganado Tol, eh, Pachuca sobre Lanús. Y el otro que queda la semana que viene, ¿no? San Lorenzo con Toluca. El primer partido en cancha de San Lorenzo de Almagro. Una semana después eh, se estará viviendo el desquite allá en México. Los suplentes de Colo Colo, Chelito. 25 varas, 13 cisternas, 24 acebal, 20 jorquera. 3 Mena, 22 Arenas, 9 Cáceres. Los suplentes de Gimnasia Esgrima La Plata, Miguel. 12 Kletniki, 4 Semino, 3 Zelanda, 10 Cornejo, 25 Equilibir Viescas, 19 Gentiletti, 11 Guglielmin Pietro. Mañana a las 8 de la noche, mano a mano con Ricardo Lavolpe en la última palabra. Tendrá que mover gimnasia. ¿Pablo Verón no está en la lista de gimnasia? Eh, sí, sí. ¿Y dónde anda? ¿Se quedó en Buenos Aires? Le mandamos un saludo. Va a comenzar el partido, señores. Tocará Leguizamón. Va a jugar con Martín Cardetti. Está todo listo, señores. Aquí en este escenario. Llegamos cuando quiera Torres. Cuánta gente, miembro, ¿eh? Un espectáculo magnífico aquí. Entusiasmados con la presentación en la Copa Nissan Sudamericana del campeón chileno. Vino mucha gente al Monumental. A comenzar el partido. La imagen de Carlos Torres. La orden del juez. Y el partido se está en marcha, señores. Primera salida para el Lobo. La pelota la va tomando Cabrera. Lo persigue, le va quitando la pelota a Sánchez. Hay lateral para el equipo argentino. Está buscando la pelota Cabrera. La primera falta 
la infracción de Erner. Visa, la tarjeta número uno del mundo, te trae toda la pasión por el fútbol con la Copa Nissan Sudamericana. Visa porque la vida es ahora. Está rechazando la pelota Erner, el balón lo quería por allí Cardetti, no podía. Va sacando Meléndez, el ex hombre de Estudiantes de la Plata y Quilmes. La pelota la quiere Ormeño, a el lateral en el cruce de Gaux. La salida con Meléndez. Allí está buscando otra vez. Marca Gox. La pelota le va quedando a Basualdo. Allí está apareciendo Escobar. La regalaron. Le queda Suazo. ¡Oh! Tapó la ave. Otra vez se viene Suazo con el Coco San Esteban. Escapa. Viene Suazo. Centro y está, señores. La busca por allí Sánchez. ¡Oh, la ave! Se ha salvado de milagro Gimnasia. Una tromba. El segundo llevamos del partido. Un minuto y moneditas. Suazo y un bombazo que Olavo no puede retener. Y después Suazo hace una gran jugada como si no fuera goleador. Como si fuera un asistidor exquisito. Lo pierde Sánchez. Cuando quiere rematar Olave controla bien. No la podía dominar. Le saltaba con conejitos adentro la pelota al número 7 de Colo Colo. Va buscando la pelota Suazo. Así va saliendo este buen jugador que tiene Colo Colo. Viene Suazo, atención. Se va cerrando Fernández. Mete Suazo, saca Erner. Insiste por allí buscando Ormeño. El lío Ormeño quita a González. Hay falta en ataque. Tiro libre para Gimnasia. Entró en calor Troglio. Se quitó el saco y ya está en el borde de la cancha a los gritos con sus jugadores. Es que lo pasó por arriba en el primer ataque el equipo de Colo Colo. A Olave se le escapa la primera. Esta es la falta contra González. Se le escapó la primera, pero después controló una pelota en el remate de Sánchez abajo. Vital, ¿eh? Para el desarrollo del partido. Porque un gol al minuto contra Gimnasia hubiera sido fatal. Va sacando la pelota Olave. Allí está buscando Leguizamón. La devolución de González. Intentaba Ormeño. No podía Esteban González el de gimnasia. Ahí estaba su aldo. Hubo falta contra él. Sí, señor. La infracción de Ormeño. El tiro libre para el equipo argentino. Atención. Le va a pegar Cabrera. El partido recién comienza. Estamos 0 a 0 aquí en Santiago. A buscar Gox. También González viene al centro y está. Uy, lo que se acaba de perder. Lo que se acaba de perder, señoras y señores, Leguizamón, la chance la tuvo Gimnasia. Ahora sí, el que contraataca es Gimnasia y lo que hubiera sido para el equipo de Pedro, este gol, el cabezazo, el desvío, un poco con el pecho también, casi gol del lobo. Va sacando la pelota Rifa, mientras ahí tiene la reiteración. ¡Qué comienzo, Mariano, tenemos! La pucha. Va buscando la pelota Sangüesa. La marca del Coco San Esteban, ahí pelea Gox con Sangüesa. Allí está Esteban González. Infracción de Arturo Sangüesa. El tiro libre para Gimnasia. Una chance para cada uno. Metiendo San Esteban. Va corriendo para allí Cuevas. ¿Qué dato tenemos de Cuevas? Cuevas tiene 18 años. El de Coronel Pringles estuvo siempre en Gimnasia. Hace cuatro años que está en Gimnasia Grima La Plata. Nada que ver con Pipino. No, no, no. Nada que ver con Pipino. Dicen que corre como Pipino. A sacar esa pelota Sebastián Cejas. Allí está buscando a Enríquez. La apertura para Vidal. Lo presiona Cabrera. Y otra vez la salida que va rechazando por allí Cejas. Un beso para la mamá de Cuevas. Eh, de Pipino Cuevas que nos debe estar escuchando en Asunción. Viendo en Asunción. Escobar. La pelota la quiere Fernández. Ahí está Fernández metiendo la pelota para Sánchez. Llega Sánchez, rebota ese balón en Erner. Lateral que va haciendo Vidal. Fernández. Va buscando la pelota Sánchez. Viene Suazo, viene Ormeño. Ahí está el centro. Atención, viene para Ormeño. Basualdo. Mete Ormeño. Pega en Basualdo. Se corner, ¿eh? Hay tiro de esquina mientras alguien pedía hasta penal. Una locura. Tiro de esquina para Colo Colo. Nervioso, con ataques constantes. Desprolijo los dos, van y vienen, Colo Colo con mucho apetito. Hay tiro de esquina para Colo Colo, atención. Cinco minutos del primer tiempo. Le va a pegar por allí Ormeño. Atención, se viene el rifo. El centro que viene, el rechazo y la salida. Turner. 
que está buscando Sangüesa. La pelota de Meléndez. La va dominando Cejas. ¿Qué pasa con Trollio que salió del banco? Y está a los gritos, está muy metido en el partido. Te diría tan metido como los que están en la cancha, como los jugadores. La pelota la está buscando Cabrera Fermín. Contame algo de Colo Colo. Vos sabés que de la etapa de Borges han vendido casi 14 millones de dólares en jugadores. El último en irse, Matías Fernández. Antes Valdivia, Bravo, el arquero a la Real Sociedad y también Mancilla al Veracruz. Y dicen que ya está vendido Suazo en 3 millones de dólares al fútbol mexicano. Hay agarrón de Meléndez. ¿Cuándo se va Matías Fernández? Matías Fernández se va el 7 de enero. Se va a quedar a jugar hasta fin de año. Hoy está jugando su partido número 100 con la camiseta de Colo Colo. Se enoja Torres con Meléndez por Rezongaro. Hay tiro libre, señores, para Gimnasia. Hay tiro libre que tiene que hacer Cabrera. Se levantó el ambiente, muchachos. Por favor. Hay tiro libre que tiene que hacer Cabrera. No tiene por qué estar sentado Troglio, si eso es lo que le marca el árbitro Torres, ¿no? No, 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 el tema es que alguien había sacado una foto con Flash y el árbitro le pidió por favor que no lo repitiera. Los fotógrafos detrás del arco y sin Flash. Le va a pegar a la pelota Cabrera, atención. A buscar González, viene Erner, va al centro, viene González, se la peinaron justo. Era la chance para gimnasia y ahí está buscando la salida. Muy bien Sangüesa abriéndose de piernas. Fernández. Sangüesa, atención con Ormeño por la derecha La pelota para Suazo, pica Ormeño No la dejó pasar, muy bien cortó Basualdo La demoró como goleador, Sangüesa jugó como un volante Él abrió las piernas y la pelota siguió Suazo, con el apetito que ya marcamos de Colo Colo de goleador No la dejó pasar para Ormeño La pelota la va robando, la va recuperando Fernández Aquí está Matías Fernández, la figura de Colo Colo Viene Matías, que tiene una derecha magnífica Lo va chocando y no puede Basualdo Fernández, Sangüesa, la picaba para Sánchez, marca por allí sacando la Escobar. El toque viene para Cuevas, la perdió con Meléndez, mete Erner. Va buscando la pelota Enríquez, el balón pega el Ley y Samón había falta en ataque. Gimnasia mete mucho, no se quiere ir atrás, no quiere retroceder. Da toda la sensación que Colo Colo quiere jugar más, intenta ser un poco más prolijo, pero Gimnasia le plantea un partido... Duro, muy físico. Está sacando la pelota a la salida. Mariano. Sí, querido. Está muy dolorido Vidal. ¿El chico de 19 años? Sí, señor. Ahí le, tiene, está pregunta... le está preguntando al médico porque estaba doblando la rodilla y haciendo muecas de dolor. Él reemplaza a Jerez. Tal cual, efectivamente, que ha salido por una guince de tobillo derecho. Andrés González es el colombiano. Sí, señor, de América de Cali. Ha pasado también por el sub-17, sub-20 y la selección mayor de Colombia. Va buscando la pelota Enrique, es el capitán. Saliendo por el sector izquierdo Vidal. Aquí la tiene Sangüesa marcado por Esteban González. Vidal, Suazo. La falta y para tarjeta será Meléndez. Se salvó. La última le dijo. Sánchez está bien parado en la izquierda. Aquí estamos viendo cómo va Meléndez abajo. Suazo juega del centro a la derecha. Pero toda la franja derecha la, la dan para Ormeño, ¿eh? para las subidas de Ormeño. Meléndez y Sangüesa para la recuperación. Aguanta que se viene Cabrera metiendo la pelota para Cardetti. Y Rifo que quiere, Cabrera que busca. Allí está Enrique, le queda la volea, le guisa Maón. La pelota es de Cejas, decías. Perdón, Mariano, apuntaba que Fernández, el Mati Fernández, detrás de Suazo. Vidal, como salida por la izquierda, Rifo es el libero. González y Enríquez, derecha e izquierda, son el resto de la defensa, con cejas al arco. Allí marcaba Cuevas, habrá salida para Colo Colo. Va sacando la pelota mal, Meléndez, falta, bueno, ahora sí para tarjeta, ¿no? Imagino. Primer amonestado del partido, Rodrigo Meléndez. Tiro libre, señores, para gimnasia. Y Troglio que desde afuera grita, vamos que se puede, vamos que se puede. Aquí otra vez Meléndez sobre la posición de Basualdo, tomándolo esta vez el exjugador de Estudiantes de la Plata. Hay tiro libre, señores, le va a pegar Cabrera. Viene Gox, viene Erner. A ver qué intenta el lobo. La buscará también Esteban González. 
Se vendrá el centro, señores. Ahí está Cabrera. Al ah, buscapié que va sacando Meléndez. La quiere Ormeño, la regaló. El toque de Gox. Insiste Cabrera. Ahí está metiendo la pelota Cabrera. Quiere ceja, corta Rifa. El rechazo de Vidal. Aquí está apareciendo Suazo. Lo corre Basualdo. Falta en ataque para mí. Correcto en línea. Tiro libre para Gimnasia. Meléndez jugó también en Quilmes, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. A ver. Clarísimo. Vos sabés que el pase de Rodrigo Meléndez todavía pertenece a una institución argentina. Y en este caso estudiante de La Plata. A sacar la pelota a la salida. Le va a pegar Olave. El rechazo largo de Olave. La pelota la estará buscando Leguizamón. Le va quitando Enríquez. Allí está apareciendo Goux. Esteban González. La falta contra Basualdo. Está metiendo y bien Basualdo hoy. La pelota la está buscando. Atención. Intentaba Leguizamón. Está caído Basualdo. González. Goux. La pelota la sacará Rifo. No podía Basualdo esta vez. Tampoco Fernández. González. Escobar. Va levantando Escobar muy largo. Peina la pelota Enríquez. Quiere Cardetti. Marca Rifo. Meléndez. Allí estaba tocando Basualdo para Cabrera. Escobar. Va a sacar esa pelota Enríquez. Y ahora sale Colo Colo. Durísima falta de Escobar. El planteo de Colo Colo es parecido. Al de gimnasia que tiene cuando vemos a Enrique salir, a San Esteban como libero o como último hombre, Erner y Goux, en la mitad cuatro, Cabrera, Escobar, González, Basualdo, Cuevas, atrás, Leguizamón y Cardetti arriba. Va a buscar la pelota Meléndez, ahí saque de arco señores para Colo Colo. Electrocables, construyendo caminos de luz y progreso. Extendemos la red de agua potable a 220.000 vecinos, Municipalidad de La Plata. Tiene un botín blanco y un botín negro. Va buscando la pelota. En la salida Sangüesa. Ahí está apareciendo Fernández. La presión es de Escobar. No podía Sánchez. Corta Goux. ¿A qué otro futbolista vimos hace poco jugar a él. también? No, a él lo vimos en el partido amistoso Gimnasia San Lorenzo. ¿Él también? A él mismo, sí, Escobar. Claro, un jugador mexicano me pareció. Aquí ah, estamos. El pelado. Uno el bofo, el bofo bautista. El ¿no? bofo bautista. Este tiene uno azul y uno blanco. Va a sacar la pelota, se viene Meléndez. Aquí avanza Meléndez. Para mí, Meléndez buscó la falta de González. Compró Torres. Para mí no fue falta, pero se la dieron a Colo Colo nomás. Tiene razón González en protestar. Se le plantean a los dos problemas en la mitad de la cancha. Cuando son profundos, Colo Colo y Gimnasia se ven superados en la mitad. Por eso el partido se juega por allí. A partir de los errores, a partir de, de las discusiones, a partir del forcejeo. Las situaciones las tuvimos en los primeros minutos y ya llevamos más de 12. Está claro que no hubo infracción, pero se la dio Torres nomás. Hay tiro libre para Colo Colo. Cómo se enojó Torres con Sangüesa, ¿no? Sí. Le va a pegar esa pelota a Fernández. Ojo que mete goles de tiro libre Fernández, ¿eh? Es un tipo que le pega fortísimo a la pelota a este chico. Atención, el partido empatado 0 a 0 aquí en el Monumental. La chance para Colo Colo. El pibe que está vendido se persigna la ave, mira vos. Atención, le va a pegar Fernández. La pelota da la barrera. Hay tiro de esquina. Habrá corner, señores, para Colo Colo. El tiro de esquina que tiene que hacerse por Armenia. Sí, se viene el córner de Ormeño. La cabeza de Rifo y el saque de meta. Megatone, tecnología más cerca tuyo. Alfajores Punta Ballena, el mejor alfajor uruguayo, siempre haciendo punta en calidad. Aquí el choque de cabezas 
del que quedó complicado González y en el piso Escobar que ya se recupera. Hay que estar atento con Leguizamón, me parece que anda con un problema en la rodilla derecha. Está buscando la pelota González, va devolviendo el balón, le va quedando por allí a Cox. Ahí va sacando la pelota a Cox. A otra vez le va quedando a González, Sangüesa. La pelota para Fernández. ¿Qué temperatura tenemos, Miguel? 18, 19 grados, está muy lindo, Mariano. ¿Y qué van a hacer con las camisetas que Juega se con pusieron? manga larga, Colo Colo. Sí, sí, está bien. Bueno, hay otros que juegan con manga larga también. Sí, manga larga, no, camisa, no solo de Colo -Colo. Camiseta, Trajeron sobre todo. Ah. Sí. Hombre pensás? precavido, vale por dos. No te pensaban que venía. Ahí está sacando la pelota, atención. Se viene Enrique, no puede Esteban González. Viene el capitán, ahí está Enríquez. Lo paró limpito Escobar. A chocar, Enríquez. Hay otros compañeros. Los de blanco, Enríquez. Aquí ataca otra vez, señores. La pelota de Leguizamón para Cardetti en Opsai. Ahí tiro libre. La posición adelantada cuando sale el pase. Cardetti, el exjugador de River. Está a un par de pasos adelantados No hay un dominador Del encuentro Van y vienen Son irregulares Da la sensación que por momentos Es más profundo Colo Colo cuando encuentra espacios Pero Gimnasia hasta aquí Lo sostiene en la mitad de la cancha El partido Olave pasó momentos de sufrimiento en el comienzo Sí, ¿qué vas a decir? No, que Pedrito Troglio grita Busquen a Nico por Cabrera Que va vacío por la derecha hay tiro libre con pelota en movimiento, quiso Suazo, ahí está buscando la pelota Sánchez. Viene Sánchez, falta de atrás de Gox. Y lo van a molestar, imagino. ¿Ah, no? Sánchez tiene 17 sí, años. Sí, sí, sí. Tarjeta amarilla para Marcelo Gox. Primero en gimnasia. ¿Cómo el, le dicen acá a Sánchez? El niño maravilla fue comprado cuando jugaba en Cobreloa por el Udinés en 3 millones de dólares. Llegó en junio a préstamo porque no jugaba en la entidad italiana. Tiro libre, señores, para Colo Colo. Ahí es donde lo rosa Goux. Hay tiro libre para el equipo chileno. Le querrá pegar seguramente Fernández por afuera de la barrera. Se acomoda Sánchez. Atención. El partido está empatado 0 a 0. Fernández quiere. Le pegará tres dedos. O va Sánchez por arriba. Segundo palo. Así se adelanta Sánchez arriba. Segundo palo. Tiro de esquina, señores. Son bravos los muchachos de Colo Colo con la pelota quieta. Porque Fernández le pega con mucha potencia. Y Sánchez tiene... También calidades para darle con comba. Hay corner, tiro de esquina para Colo Colo. Le va a pegar Ormeña. Viene de arriba a buscar el cabezazo. Atención a Enríquez, pero no le llega la pelota. El rebote y está Enríquez ahora sí. Estaba distraído Enríquez. Daba la sensación que la había perdido. Lateral que cede Basualdo. Va a sacar la salida de arriba Ormeña. Vos sabés que es famoso Alexis Sánchez, el número 7, por tirar una rabona, pero dicen que es media rara esa rabona, que la tiró con la selección mayor chilena. Lateral que se va haciendo. La pelota la está buscando el pibe de 17 años, Alexis Sánchez. La regaló la salida a gimnasia, viene Ormeño, él busca pieno, el centro a cualquier parte. Para Ormeño también cabe, ¿no? Los de blanco. Le gustó. Porque aquí, cuando busca el fondo, se le abre un espacio. Pero si mete el gol desde allí, este también va al fútbol europeo, ¿no? Va a sacar la pelota en la salida. Juan Carlos Olave. El pelotazo largo de Olave que devuelve Enríquez. Va sacando el balón Erner. Allí estaba su aldo, Enríquez. González. Por afuera Cabrera. Ahí está Cabrera. La marca de Vidal. Va sacándola para Meléndez. Muy libre Fernández, nada menos. Fernández en el camino va Sueldo. Va para Suazo. Aquí está apareciendo Ormeño. Sánchez. Viene Sánchez. Sigue Sánchez. El puntazo es de Escobar. No lo pueden perder Escobar y González a Matías Fernández. Porque se les mete atrás. 
Y recién arrancó él la jugada. Él fue el que abrió el surco. Tiene potencia y rapidez Colo Colo para atacar. Hay lateral, señores. Va a sacar la pelota Álvaro Ormeño. Ahí está buscando Fernández. Atención que pica Suazo. Muy bien González. El toque del otro González, Andrés González. El rebote y Meléndez. Enríquez. Sangüesa. Aquí está Vidal. Recuperado, ¿no? Sí, parece que sí. Sigue Vidal. La pelota rebota en Cabrera. Pero creo que le va a dar falta o lateral. Falta, falta. Tiro libre para Colo Colo. Ya lo hizo Vidal. Tiene marca, tiene contención con Vidal sobre Cabrera, pero no tiene salida. No es un carrilero con velocidad el número 23. Va sacando la pelota Sangüesa. Aquí está apareciendo Fernández. El toque para Meléndez. Quiere picar Vidal. Está habilitado. La va sacando Cabrera. Meléndez. Está muy atrás gimnasia. La pelota la saca Cabrera. Recién la primera indicación de Borgi en el partido para Vidal. No juegues para adentro, anda por afuera. Lateral, señores, para Colo Colo. ¿Qué le pasa al Vichy? Eh, se enoja porque no viene la pelota. ¿Está con algún kilo de más el Vichy? Él dice, yo le pregunté porque las versiones eran que tenía 12. Él dice que nada más que 5. La pelota la está tomando Vidal. Claro, de acuerdo a lo que vos quieras pesar, ¿no? <risa> es una realidad, claro. Hay falta en ataque, sí, señor. De Fer... Ah, no. Ya lo hizo Fernández, la pelota vino para Sánchez. Penal para Colo Colo. No, pero a mí me queda duda la jugada anterior. Para mí no hubo falta para que sea salida de tiro libre. ¿eh? Nace de un error del de árbitro del partido, porque la juega rápido Colo Colo, como para que ni se discuta. Y Sánchez, que es muy profundo, que es muy peligroso, al igual que Fernández, los dos, estábamos hablando de un equipo que va a buscar con mucha velocidad. No fue ni de uno ni de no, otro. No, no, no. Y aquí sigue la jugada. Porque Fernández se aviva y Sánchez la va a buscar. Siempre esta jugada me hace acordar aquella del Mundial de Estados Unidos de Canigi y Maradona, ¿no? Cani pidiendo su... ¡Ah, mirá, mirá, mirá! Sí, sí. Bueno, y acá Matías Fernández le hace muy rápida, se la tira a Sánchez y le cometen penal. Después sí. sí fue penal, pero en la acción del mano a mano. En la acción del mano a mano no fue nada, falta para nada. nada, ni de uno ni de otro, fue cuerpo a cuerpo. Penal fue y el tiro libre estuvo bien rápido en la salida, no hay problema en eso. Se avivaron Sánchez y Fernández, no jovencitos y pícaros los dos. Hay penal para Colo Colo. Yo creo que lo que discute la gente de gimnasia con razón es la jugada previa, ¿no? Atención, le va a pegar Matías Fernández. 23 minutos, penal para Colo Colo. Atención. A ver si Olave puede reivindicarse. Este chico habitualmente le pega fuerte y a donde salga. Veremos. Atención. La chance para Colo Colo. La chance para Olave. El partido sin tantos. Bien dado el penal. Mal la jugada previa por Torres, el árbitro paraguayo. ¡Atención! ¡Ahí va Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colo Colo! Lo hizo Fernández a los 24 minutos del primer tiempo. Fuerte. Y a donde salga. Así la metió Fernández. Colo Colo 1. Gimnasia 0. No por el penal. No por la ejecución del penal. Rabioso penal ejecutado por Fernández Que Olave adivina en su intención La pelota le pasa por debajo del cuerpo Sino porque se atreve a todo Fernández Una figura que muchos piensan Va a revitalizar al fútbol chileno A partir de su seleccionado Porque ya ha sido vendido al Villarreal Se va a ir allá por enero En 9 millones de dólares Le pegó fuerte abajo para que Colo Colo Se ponga arriba Y por abajo que Contro, Controglio y Troll de Sazón y lo que vos decías, se quejaban porque entendían que la primera no había sido falta. Sí, Chelito. Vos sabés que Claudio Borghi no lo gritó el gol, apoyó su cigarrillo sobre uno de los escalones, lo miró y lo disfrutó. Le va a pegar a la pelota Cabrera, veremos el temple de gimnasia con un gol abajo. Viene el centro, señores, quiere gol. Le gana permanentemente gimnasia allí, ¿eh? en los tiros libres que ejecuta Cabrera desde este sector, desde el derecho. Al área, ya tuvo una oportunidad antes le guisamos, mitad cabeza, mitad pecho. Y aquí vuelve a ganar el equipo de Pedro Troglio. Por arriba, 
como tantos otros equipos, el que defiende no la agarra. Va sacando apurado Meléndez, hay lateral para Gimnasia, lateral para el equipo argentino. Por eso yo creo que esta jugada es la que más hay que trabajar. En línea llama al árbitro, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Nelson Cano. Los que alcanza pelota son el problema. Sí, da toda la sensación que esa es la instrucción, porque no se quedó con ningún jugador de gimnasia. El tema debe ser los balones. Ahí va Enrique a copar la parada. Quiero insistir en lo que pasó recién. Gimnasia se favoreció con el tiro libre, cabeció, no con dirección, ya tuvo otras chances. Teniendo en cuenta este detalle, que los equipos que defienden no saltan. Hay que trabajar, hay que insistir. Hay que meterle mucho en los entrenamientos a la pelota quieta Porque con una pelota quieta vos podés sacar diferencias Y un partido parejo podés pasar a ganarlo El tema de las pelotas me señalaba recién el cuarto árbitro Rodrigo González Por eso El gol otra vez, el gol otra vez Como infla la boca, ¿eh? ¿Viste? Infla la boca, larga todo el aire cuando remata Fernández ¿Cómo es la historia de Fernández? Matías Fernández Nació en la Argentina, en Caballito, a los cuatro años se vino a vivir a Chile. El padre es chileno, la madre correntina y él obviamente es chileno. Él vino a vivir a la calera acá en Chile, desde muy chiquito, ¿no? Sí. Hay tiro libre para gimnasia. Gana Colo Colo por 1-0. Atención. La busca la Gou, segundo palo Werner. Ya avisó gimnasia de arriba, la quiere Esteban González, viene el centro, no la pudieron peinar con Leguizamón. La salida es de Ormeño. Corta ahí, corta ahí. Está buscando la pelota Ormeño. Corta ahí. Lo están agarrando y es falta y es tiro libre y tarjeta, señores. Sí, sí, tiro sí. libre, señores, para Colo Colo. Era para cortar ahí, no con falta, quizá no con esa infracción por parte de Leguizamón. Aquí vemos que lo toma, pero era para cortar porque venía mucha gente de Colo Colo. Venían muchas camisetas blancas. Tiro libre para Colo Colo. Va a sacar esa pelota Sangüesa. Haciendo la corta por allí. A Ormeño. Va metiendo el balón para Suazo. Viene Suazo, Erna en el camino. Sigue Suazo, gran jugada, sigue Suazo. La está buscando Vidal, ahí está. Qué jugada hicieron, por Dios, Vidal, palo. Señoras y señores, este Suazo es un jugador extraordinario también. La busca por allí Sánchez. Sigue Sánchez. Lo marca Gox. Se tiró. Y la pelota del jugador argentino. Tiene tres jugadores en ataque tremendos, Colo Colo. ¿eh? Matías Fernández, el Chiquilín Sánchez y Suazo. ¿A Suazo ya lo vendieron? ¿Por qué no esperaron estos partidos? Va buscando la pelota. Atención, se viene Matías Fernández. Así está Fernández. La mano de Fernández después. Rebota la pelota en Gox. Va sacando Gox. Así está Ormeño. La pelota le va a quedar a Sangüesa. Meléndez. Recibiendo Vidal. La pelota la va tomando en la salida Enríquez. Está muy activo Colo Colo. Enríquez. Va para Suazo. La va rompiendo el coco San Esteban. Esta es la de Suazo. La carga en el camino. Erner. Y después se abre mucho sobre la izquierda. Cuando mete el taco, allí va Vidal. Y el palo. Va buscando la pelota en la salida. Atención, la quiere Sánchez. Hay saque de arco para gimnasia. Cuando fumas, lo que más se consume es tu vida. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Electrocables, construyendo caminos de luz y progreso. Recuperemos la ciudad de La Plata. Pablo Bruera, intendente. Buscando la pelota a la salida, la quería Lenny Zamón, había falta en ataque contra Enríquez. Ahora podés seguir a tu equipo por toda América, mandá un SMS con la palabra Copa al número de tu país y ganate entradas, pasajes y estadías para alentar a tu equipo en toda América. Hay tiro libre para Colo Colo, va sacando la pelota Enríquez. Quien la recibe es Matías Fernández. Allí está Fernández, después cometía falta, correcto Torres. Cuando los encaran los hombres de Colo Colo, los rápidos, como Sánchez, como Fernández, como Suazo, los hombres de gimnasia no los quieren tocar, porque saben la falta. Ya sufrieron un penal en contra, los tiros libres, tuvieron varias situaciones de ese tipo. El pelotazo, atención. 
La pelota la está buscando. En esa salida de Leguizamón, la perdió con Enríquez. Allí estaba metiendo el taco. Rifa. Ahora sí ya es superior Colo Colo a gimnasia. No reacciona el equipo de Troglio. ¿Y qué dice Pedro? No, Pedro está muy preocupado. Grita, alienta, manda al equipo para adelante. Pero nada más que eso. En la Argentina estoy pensando en Rodrigo Palacio, en el Rolfi Montenegro. En velocidad, ¿eh? Que encaren. Pero en un mismo equipo acá hay tres, ¿eh? Sosa, ¿no? El chico de Independiente. Sí, no lo tengo tan visto, pero... Aquí viene con la pelota Sánchez, pero digo, acá tres en un mismo equipo. Ah, ah la sí, pucha, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No se olvides de Higuaín también. Puede ser aquel equipo de Independiente del Tolo Gallego, ¿no? Sí, pero en velocidad me parece que Higuaín, acá, esto, esto te encaran en velocidad. ¿eh? Aquí está, este hace las de Robiño Sánchez. Acá hay tres pibes que te encaran en velocidad, son Fernández, Suazo y, y Sánchez. Sánchez. Va buscando la pelota para Sualdo, tranquiliza para San Esteban. Cox. La pelota le va a quedar a Olave. El envío largo que quiere Cabrera. Va a saltar Vidal con él. La va sacando Escobar. Allí está Enríquez. ¿Enríquez fue y volvió? Sí, señor. ¿De dónde? Ha surgido de las inferiores. Pasó por las elecciones sub-17, 20 y 23 de Beira Mar de Portugal. Llegó después de haber pasado también por el Morelia. Antes de su regreso a Colo Colo. Hay tiro libre. Le corresponde a Gimnasia. Le va a pegar la pelota Cabrera. Vuelve al área Gox. Al área rival. Atención. Acompaña a Erner. Veremos cómo se las arregla el lobo. Ana Colo Colo por 1-0 aquí en Santiago. Mete Cabrera al centro para González. La pelota la saca Meléndez. Sangüesa presiona a Cabrera. La metía Cardetti. El rechazo de Enríquez la devuelve Vidal. Aquí va Sánchez. En velocidad te mata este equipo. ¿eh? Se viene con la pelota Sánchez. Lo corre San Esteban. Ganó Sánchez. Esto sudo el petizo. Viene el centro. Olave se le escapa. Y cuando venía Suazo, Olave la arañó. No sé si es la maravilla, como le dicen a Sánchez por aquí. Pero que es un velocista impresionante. Y que es difícil en velocidad llevar la pelota. Lo cual lo destaca grandemente a este jugador. Lo enloquece al fondo de gimnasia su corrido. Y encima se nota más porque son Erner que es muy alto y San Esteban que es más pesado, ¿no? Los marcadores. Sin duda. Lateral de Cabrera. La pelota la perdía Leguizamón. Perdió peso ofensivo. Gimnasia salvo metiendo pelotazos aéreos. Ahí está Sangüesa. Va buscando la pelota Ormeño. Allí contra Basualdo. Sigue Ormeño. Otro que es rápido. Insiste Ormeño, lo marca Basualdo. Se venía cayendo solo. Saque de arco para el lobo. Desde Ushuaia hasta Canadá y en Europa con dólar renta car, usted tiene su mejor opción. Salud. Remodelamos los 40 centros de atención primaria. Municipalidad de La Plata. Megatone. Tecnología más cerca tuyo. Va rechazando la pelota Juan Carlos Olave. González tocándola para Basualdo. Ahora, cuando uno sabe que Suazo lo vendieron, que a Matías Fernández también, ah, y claro. que el otro chico Sánchez está a préstamo aquí porque es de un equipo italiano, cuando se vayan, no? Está buscando la pelota Suazo. Aquí la tiene Suazo. Sigue Humberto. Pégale Humberto Suazo. Qué bravo ese, qué encarador. Porque uno dice, pero se va a chocar contra los jugadores de gimnasia. Y tiene una rara gambeta, una rara salida. Porque con esa cola, con esa cintura y con esa panza, uno dice, no, no tiene velocidad. Importa tres cominos, es como Ronaldo, ¿no? Claro. Pero sí, está, sí. está mucho mejor que en el verano contra las chivas. ¿eh? Sí, pero ya había impresionado bien, ¿eh? Ese sí, día, sí, sí. Ese sí, día sí. fue el comentario de Borges que dijo que si claro. estaba bien de la cabeza podía llegar a costar casi 10 millones de dólares. Está buscando la pelota. En la salida Sangüesa, pica Ormeño. Pelota para Ormeño contra Basualdo. Está habilitado por San Esteban. Gana Basualdo. En aquel momento, por aquellas actuaciones del de comienzo del año, fue convocado al seleccionado chileno en un momento. Sí, señor. Sí, señor. Correcto. De todas maneras, quiero decir que los dirigentes no te van a reconocer la venta de Suazo si le vas a preguntar. ¿eh? A buscar Escobar. Atención, anímese. Escobar. Ahí está el toque de Cardetti para Escobar. Está el empate si puede acomodarse, pero no pudo acomodarse como delantero, don Niembro. Una chance 
de esa quietud que tenía Gimnasia Grima La Plata, esa jugada casi como un rayo para la pared, en la que parecía que Gimnasia se iba directo al empate. Va sacando mal Sangüesa, aquí está Cabrera, la pelota de González, y otra vez Cabrera que no se entendió con Cuevas. Ahí está el tema, ¿no? Gimnasia tiene en Cabrera siempre un desahogo, siempre una salida, siempre es un hombre que desborda. Allá en La Plata es un jugador que llega hasta el gol. Aquí ha estado controlado, porque Vidal se le paró delante y es difícil la salida para Gimnasia por ese costado. ¿Cuánto más pregunta, amigo mío? 36 minutos se van a cumplir. Gana Colo Colo, 1 a 0. ¿Quién sale de Colo Colo? Ah, no. ¿Qué entregó el 17? Una pulsera. Va a buscar el balón Vidal. Allí está luchando Sánchez. Cabrera que no podía. Sale Sangüesa. Sangüesa para Suazo, lo marca Gaux. Sigue Suazo, pica Armeño, pica Armeño. La pelota vino para Armeño, puede ser el segundo gol. ¡Ahí está! Centro y casi en contra, señoras y señores. Son, qué son ágiles. Pero además, qué inteligente es Suazo. ¿eh? Porque es un, típido, un típico goleador. Un tipo que mira derecho al arco. Pero también tiene estos toques de ingenio, ¿no? Para abrir la cancha, para no ser egoísta, para jugar. Bien Colo Colo. Qué ojo los de la Católica, ¿no? Sí. Vendrá el córner, señores. Atención, viene el centro. La pelota la busca Fernández, la quiere por aquí Rifo. Marca Escobar, le pega Meléndez. La saca González, rebota en Vidal. Allí está levantando Sangüesa. La pelota la va rechazando San Esteban. Va cortando González. No se entendió con Rifo. Digo por lo de la Católica, ¿por qué? No jugó en las inferiores de la Católica. Jugó en las inferiores de la Católica. Ahí está, muy bien. Ahí está buscando la pelota Sangüesa Allí viene la pelota para Vidal Ganó Vidal Parecía perdida Sigue Vidal, ahí está Sangüesa Lo tiene cerca Fernández, que bien la hizo Sangüesa eh, Suazo, digo, ¿por qué Sangüesa? Siempre fue Suazo Ahí está, ahí apareció el típico goleador Aquí no apareció el hombre desprendido Aquí apareció el egoísta el que vale tanto en un equipo de fútbol cuando tiene la capacidad un jugador de convertir goles como convierte Suazo. Lo está atropellando, lo domina, no lo deja cruzar la mitad de la cancha. Lo tiene, sí, con el juego en la garganta a gimnasia el equipo chileno. Va rechazando la pelota Olave. La devolución de Enrique que se le disparó la colita, ¿no? Ahora podés seguir a tu equipo por toda América. Manda un SMS con la palabra Copa al número de tu país y ganate... Entradas, pasajes y estadas para ver a tu equipo en toda América. Aquí está Cabrera, atención, mete Cabrera el centro. ¡Gol! ¡De gimnasia, señores! Lo hizo Escobar a los 38 minutos del primer tiempo. Empata el partido a los colo uno. Gimnasia 1 Lo que vale este gol En el peor momento y justo cuando estábamos hablando de Cabrera Ese que en la plata se mete abajo del arco Ese el que pierde Vidal ahora Ese que mete el centro para que Escobar toque justo, clarito Le cambie la dirección a la pelota, bien Cabrera ¿eh? Era lo que necesitaba Gimnasia Este gol con lo que vale de visitante además para el equipo platense El toque de Escobar El empate en un momento difícil ¿Cuánto pesa este tanto para el desarrollo de esta serie? Todos los elogios del banco para el pelotazo del Coco San Esteban, Mariano. Señoras y señores, acaba de empatar Gimnasia. La pelota la está buscando Sangüesa. Allí va saliendo con Meléndez. La pelota es de Ormeño. Mientras Gimnasia se iba salvando, el Lobo le acaba de empatar el partido. Se viene intentando y luchando el joven Sánchez. Hay tiro de esquina al Colo Colo. Hay corner que va a ser Ormeño. Quedó enmudecido gran parte del estadio. Allí está el corner, señores de Ormeño. Viene buscando a Fernández. Se la sacó el propio Vidal. No solo por el empate, sino que con el 0 a 0 allá en La Plata se clasifica a gimnasia. Ahí va Rifo con Cardetti. Con este resultado, ¿no? Va sacando la pelota Cabrera. Corre Cuevas que lo nombre poco. 
lateral para el equipo chileno. Electrocables, construyendo caminos de luz y progreso. ¿Cómo lo ves al Vichy Borghi con esto, Fermín? Paremos con el Fermín, por favor, le pido. No, ¿Vos es, que tu nombre, es tu nombre artístico aquí en Chile, sí, vamos. Es, no tiene gestos, no da indicaciones, fuma, mira. La segunda indicación que dio, la primera fue para Vidal, la segunda fue Mati, Mati, por Fernández. En el medio, párate, no te pares en los costados. ¿Cómo están en el banco de gimnasia? Bueno, lo primero que hizo Pedrito después de abrazarse con todo el mundo es mandar a calentar a los suplentes. Habrá tiro libre para Colo Colo. 41 minutos, de, 41 minutos de primer tiempo, ¿sí? No, no, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Nada, Mariano, perdón. Digo que si algunos llevan cábala después de este gol de Escobar, todos van a jugar con un zapato de un color y otro de otro. ¿eh? Va sacando la pelota Enríquez, aquí corta Cabrera. Está buscando esa pelota, falta. Infracción contra Ligui Samón. Acá tiene que empezar a pesar la experiencia de gimnasia Grima La Plata. Eso de Leguizamón, lo que puede hacer Cardetti, me parece que hay amarilla para el número 4. Para Enrique. Sí, Toda sí. la experiencia de San Esteban, lo que puede hacer González en la mitad de la cancha. Aquí tiene que aflorar la experiencia de gimnasia. Enrique se está enojado con sus compañeros, creo. ¿eh? Hay tiro libre, señores, para gimnasia. Así están detrás del arco de ceja los hinchas del Lobo que vinieron a Santiago. Mucha bandera ahí, ¿eh? Muchísimas. Le va a pegar a la pelota Cabrera, atención. 1 a 1 está el partido. Viene el pelotazo de Cabrera. No podía González. Ligui Samón. González. Había falta en ataque cobrada por Torres. Allí levanta Sangüesa. La pelota la estaba perdiendo Fernández. Y otra vez Sangüesa. Viral. Atento a Cabrera. No podía Cuevas, que insisto, no se metió en el partido. Aerolíneas y Austral, compartiendo un mismo cielo, nuestro cielo. 42 minutos y medio, 1 a 1 está el partido. En estos cuartos de final de la Sudamericana por Fox hacia toda América. La va sacando Rifa, Enríquez. Lo persigue Cuevas, lo mira González. Fernández El toque viene para Enríquez Meléndez A otra vez con Enríquez La pelota va para Fernández Lo manotea por allí González Sigue Fernández, lo manotea Escobar Mete su aso Había caído Fernández Allí está metiendo Vidal Cueva que pierde con Enríquez Le apuntea Sangüesa, le queda su aso Viene el bueno de Suazo, Vidal. Cortando por allí en la salida Escobar. La pelota es de Enríquez. Aquí está siendo sacudido Sánchez. Ley de la ventaja, sigue Sánchez. Sigue Sánchez, no puede Cardetti, sigue Sánchez. La pelota la quiere Fernández. Lo encimó muy bien antes de Guizamón para que salga Basualdo. Ahora por un momento les gusta mucho la pelotita y se olvidan de los blancos, los propios blancos. Qué bien Sánchez recibe de espaldas, gira y se va. ¿no? La salida que se hizo para Matías Fernández. Ahí está Fernández. Ops, 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 ops. Estamos frente a esta área nosotros. ¿eh? Hay tiro libre, señores, para gimnasia. Sí. Y aquí el gol de gimnasia. Cabrera que la tira atrás. Escobar que llega. El fondo que se duerme, tiene que venir a cruzar González, desde allá, desde la derecha, al medio del área. Y el toque le permite al equipo platense empatar el partido. Mariano, déjame mandar un saludo al ¿Ah? papá de Pedrito Troglio, a Pocho Troglio, que se recupera de una operación que ya está en la casa, está muy bien y está mirando el partido. Un beso para Pocho. Lo que está sufriendo Pocho. Uno a uno el partido. Ahí lateral, señores. Para el equipo de Pedro. Se ha cayó la euforia aquí, ¿eh? Vos sabés que en el banco de gimnasia lo que están gritando, casi como todo el estadio antes. Es que estarían esperando el segundo gol. Era lo que estaba pasando después del gol. Dos después minutos del primero. Más, ¿eh? ¿Cómo decís? Dos minutos más. Y hay preocupación en el banco porque está dolorido Sánchez. Va a sacar la pelota Vidal. 
El lateral para Colo Colo, Meléndez. Le quita Cueva, pero la va sacando otra vez Vidal. ¿En el campeonato qué hace Borgi? Eh, ¿Saca a los jugadores titulares y pone los suplentes? Para este partido, que es clave también por una cuestión de cantidad de partidos, va a jugar con un equipo alternativo. ¿Y va a reservar los titulares para la vuelta allá en La Plata? Sí, señor. Contra gimnasia, todos titulares. ¿Cuánto es la revancha, pelotita o oh, Fermín? Híjole. El próximo el miércoles. ¿El próximo, el que viene? Sí, 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 la próxima semana. ¿Y San Lorenzo? Es Bien. miércoles 25, el partido de San Lorenzo, jueves 26, gimnasia. Exacto. Ahí está, chocando. Acá un plateita, fíjate. La pelota. La pelota no la podía dominar Sánchez. Señores, se nos termina el primer tiempo. 46 minutos. Mira el reloj Torres de regular. Primer tiempo y fallando en lo que fue la jugada previa al penal de el equipo Colocolino. Ahí está Fernández con Suazo. Viene Suazo. Solo contra 3-4. La perdió con González. Larguía, muchachos. ¿Eh? Más asociado el juego de Colo Colo. Lleva sueldo para Leguizamón. Allí va, señores. Contra González. La pelota estaba afuera. Habrá el lateral para el conjunto chileno. Porque hemos destacado que Suazo habilita a sus compañeros. Eh, tiene espejos retrovisores. Pero a veces se olvida, ¿no? Va sacando la pelota Rifo, Rifo, que la va dejando para Meléndez. Y otra vez con Rifo en la salida. Enríquez. Lo persigue González a Sangüesa por todas partes ahora. Se quiere ir rápido al vestuario, Borja. Agarró su paquete de cigarrillos y está a punto de empezar a subir la escalera. Allí el toque de González. Aquí está Rifo y Torres que marca el final, señor, del primer tiempo. Estamos en Santiago. En el Estadio Monumental empatan Colo Colo y Gimnasia. Uno a uno. Pausa. Y regresamos. La Copa Nissan Sudamericana está llegando a ustedes gracias a Nissan Shift Expectations. Bien amigos, aquí estamos de regreso por Fox. Allí está Marcelito Espina. Y encima estamos nosotros, ¿sí? Estamos frente a un área nosotros aquí en el Estadio Monumental. Vamos a meternos ya con los compañeros. Está volviendo el árbitro Torres, el árbitro paraguayo. Y Marcelo Benedetto con la novedad de que haya recibido ya del de sector del Vichy Borg en Colo Colo, Marce. Vamos a recordar que las amarillas Mariano... Rodrigo Meléndez en Colo Colo y el número 4 Enríquez. En el banco de los suplentes con posibilidades de ingresar están Varas, Cisternas, Acebal, Jorquera, Mena, Arenas y Cáceres. Bien, señor. En el sector de Gimnasia Grima La Plata, Miguel. Bueno, te digo lo que Troglio hablaba con Nicolás Russo, uno de sus colaboradores. Lo primero que le dijo antes de salir corriendo para el vestuario es que tenían que apretar un poco más las marcas con los hombres de punta del equipo de Colo Colo. Un par de minutos después del gol, mandó a calentar a todos los suplentes. Me parece, Mariano, que en cualquier momento puede entrar el Guli en lugar de Leguizamón. Vamos a ver si el cambio no se produce ya mismo para el comienzo de la segunda etapa. Bien, Miguelito, aquí vuelve Colo Colo. Me parece que sin cambios, vamos a confirmar. Para este segundo tiempo. Y aquí aparece Gimnasia Grima La Plata. Sin la euforia del de comienzo del partido, la entrada de Colo Colo. Porque lo golpeó mucho el empate de Gimnasia Grima La Plata. Tal es así 
que en la ciudad de La Plata de mantenerse este resultado, Gimnasia con el 0 a 0, pasa. Entró el Guli, ¿no? Sí, sí, está el Guli, pero también está Leguizamón. ¿Quién se habrá ido? ¿No se habrá ido Cuevas? Sí, me parece que Pipino Cuevas es el que se fue. Vamos a, a ver, no lo veo. Más sí. experiencia para Gimnasia todavía. Sí, ¿eh? más experiencia y más altura quería, Fernando. Está, estábamos hablando de ello para sostener el empate después de un momento de zozobra, difícil, que vivió el equipo de Troglio. Llegó el empate y ahora hay que recurrir a, a los años. También a la altura, por supuesto. ¿no? Vos sabés que Troglio en un momento se dio vuelta y dijo, este partido lo podemos ganar de arriba. Efectivamente, se confirma, Cuevas es el hombre que salió. Entonces, ya está en la cancha con el 11 Andrés el Guli, Guglielmo Pietro. Recordemos los tiros libres de Cabrera, que claro. al comienzo los ganaba todo gimnasia. Después, en el final, cabeció dos pelotas el fondo de Colo Colo. Pero siempre es favorable a los que llegan, a los que atacan. Sí, señor. De hecho, ahí comentábamos en ese primer tiempo esa situación. Está en la cancha ya Guglielmo Pietro. Y va a comenzar el segundo tiempo cuando recojan lo que queda de manga. Ahí está. Ahí la van retirando. Hay una admiración por Marcelo Espina. Increíble. Esta es su casa, ¿no? Échelo. Sí, señor. Ha jugado mucho tiempo aquí. Estaba distraído. ¿Con quién hablabas? Estaba hablando con Claudio Borghi. Vas a soñar con Borghi. Señoras y señores, el segundo tiempo en marcha aquí en este estadio. El toque de Suazo y la salida de Meléndez. La pelota la va tomando la salida también Enriquez. Ahí está apareciendo Rifa. La pasión del fútbol la tiene Visa y te la trae Visa. Presentador de la Copa Niza Sudamericana. Visa porque la vida es ahora. El partido 1 a 1. Lucha Gox con Suazo. Va a sacar esa pelota Rifa. Allí lo tienen Enriquez. Ahí va el capitán. Va buscando la pelota solito. Sangüesa. Está libre Ormeño. La pelota viene para Ormeño, ataca Colo Colo, otra vez. Ahí va Suazo, marcaba Erner, con los pies para adelante y el tiro libre favorable a Colo Colo. Y otra vez esa decisión profunda de Colo Colo de ir a buscar el partido. Sin abrir mucho la pelota a los laterales, cuando la toman o Sánchez o Suazo o el mismísimo Fernández, a encarar, encararlo a este hombre. Hay tiro libre señores para Colo Colo. Atención. Tiene que ser indirecto, creo yo, ¿no? A ver si levanta el brazo Torres. Si ubica Ormeño, igual están todos preparados para cabecear. Me imagino que Torres levantará el brazo. Tendrá que ser indirecto. Sí, señor. Le va a pegar esa pelota Ormeño. En el centro para Suazo. Palo Suazo. a resocar, lo cierto que Colo Colo otra vez se ventaja, minuto y medio 2-1 arriba qué lío se les arma a los equipos que tienen que esperar mientras Basualdo protesta al juez de línea, mientras que los jugadores de gimnasia lo rodean a Olave sale el pelotazo cerquita, el cabezazo de Suazo, abajo, palo Suazo va a insistir y se quejan. Mano, piden mano, mano de Suazo. Mano de Suazo. Sí. Que él la acomoda con el brazo. A ver, primero el cabezazo. Ahora cuando vuelve. No, no, no la toca, ¿eh? No, no, no la no, toca. No la toca con la Ahora, mano. ojo con la posición de quien está allí delante de Olave cuando la toca Suazo, ¿no? Claro, pero ellos reclaman mano, no posición adelantada. Pero no pegó la mano, le pega la, en, en la pierna, ¿eh? Ahora, atención con la posición porque me parece que lo barre a Olave. Cuando toca Suazo después de, en el supuesto, la, la baja con el brazo. Veamos otra vez la acción dentro de un rato, cuando se pueda acomodar otra vez. Porque Colo Colo pasa a ganar en la apertura del segundo tiempo. Una jugada que será muy, pero muy discutida. Va buscando la pelota, la salida, va saliendo González. 
23 minutos del segundo tiempo. A sacar la pelota. En el toque González. Allí está apareciendo Rifo. Colo Colo gana 2 a 1. Va sacando la pelota González. Ahí pide Fernández. Va buscando la pelota a la salida. Atención. Ahí está Cejas. Le va pegando para sí. El jugador González. Algo se filtra muchachos. Alguna indicación interna. Va buscando la pelota Gulimi Pietro. Va intentando, va luchando, va saliendo Enríquez. La pelota la está metiendo Sangüesa. El toque viene para Suazo. La va recibiendo Suazo. Atención. Mete Suazo. Quiere Sánchez. Marca Gox. Ahí está el toque de Sangüesa. Le queda Fernández. La picó. Pega en Gox. Dio en la mano, dijo el juez, pero que siga. Ahí está luchando Gox. Está peleando Gulimi Pietro. Lateral. Gimnasia dice en línea. Por las protestas fue molestado Olave de Gimnasia. Ahí está la amarilla. A ver, cuando sale aquí podría advertirse que Suazo está un paso adelante de los jugadores de gimnasia. Pero, en arranque. pero está en el aire la pelota, ya me parece. Está bien, el cabezazo. Aquí no la toca, pero este jugador, este está en posición adelantada. Además lo viene cubriendo el ave. ¿Quién es Enríquez? Sí, o Vidal, no sé bien. O, o González, uno de ellos, la verdad que lo perdí. Pero ese jugador no lo deja participar el ave. Es un gol ilícito. Hay tiro libre que tiene que hacer, va Sualdo. Porque además habría Sí, sí, vasos. lo está molestando, seguro. Sí, sí, sí. Uno podría creer que en la primera se discuta, es ¿eh? posición, hay medio cuerpo adelante. Después no la toca con el brazo, pero después está todo anulado por la acción del jugador de Colo Colo. El jugador de Colo Colo no deja que Olave participe. Pero por supuesto. Más allá después si llega o no llega. ¿eh? La actitud es de no dejar participar. Y por ahí llega. ¿Por qué no? El partido está 2 a 1 y los dos goles de Colo Colo. Bueno, para nosotros no hay polémica, está todo claro. Ahora, qué flojito este Lightman, ¿no? ¿Quién es este de este lado? No, pero, no, pero perdóname, también es, es, eso sí es una jugada de Torres, ¿eh? En la nariz de él está pasando. Sí, sí. Anton, Antonio Arias. A ver, veamos, que... veamos. Es González el que lo tapa, ¿no? Ahí está, mirá, vas a ver ahora. Ahí está. Lo cubre, lo cubre, lo cubre. No, no, un horror. No sé si Olave llegaba. Sí, yo creo que no llegaba igual Olave. Pero igual que está participando y que la intención de él es cubrirlo para que no llegue. Este, él, él es árbitro en línea, ¿eh? Sí, 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 es árbitro. En línea no es línea, es árbitro. Pero a mí me parece que no llegaba igual. Pero que no tiene intención de dejarlo jugar Olave es cierto también. Va buscando la pelota. En la salida Fernández. La pelota la quiere Suazo. La marca de San Esteban. Allí revienta otra vez el balón. Ahora, lo increíble es que la confederación elige a los mismos, Simón, Baldassi, este señor Torres, para los últimos partidos. Después de lo que vimos de Simón de ayer y lo que estamos viendo de Torres hoy, párenlos un poquito. No digo que lo saquen del referato, párenlos un poquito, que pongan a otros. Va a buscar la pelota, la va dominando Rifa. Cada país debe tener ocho, nueve internacionales, siete como mínimo. Hay 10 países, 70 árbitros, dirigen 3. Bueno, hay muchos que los pone para agregar internacionales, no porque lo merezcan, ¿no? Va buscando a Sangüesa. La pelota viene para Suazo, atención. Aquí está buscando Armenio. ¡Armenio! ¡Oh! La tocó la vez, sí señor. Hay tiro de esquina para Colo Colo. Ese Colo Colo de una parte. Del de primer tiempo, de aquella que era puro ataque, otra vez en el segundo. Ya consiguió el segundo tanto del partido y aquí Ormeño lo obliga a Olave. ¿Ormeño era de acá del club? Ormeño pasó por varios equipos. Hay tiro de esquina, lo va a hacer Ormeño. Porque no me suena haberlo relatado el último tiempo en Colo Colo. Llegó en el 2006. Por eso no me suena. Estamos en el 2006. Viene el centro de Ormeño. La pelota la va sacando Gox. ¿Y de dónde viene? Del Everton, pasó antes también por Santiago Morning. Va sacando la pelota Meléndez. Allí está luchando Vidal, gana Vidal, pero es lateral del Lobo. La 
amarilla para Vidal, ¿eh? Es que ahora sabe Torres que algo pasó en los dos goles de Colo Colo. En el primero la jugada de tiro libre inventada por Torres. Y en esta, por el estorbo que le han hecho a Olave. Llegue o no llegue el estorbo que le han hecho Olave en la jugada del gol. Va sacando la pelota González. Aquí está buscando el balón. En la marca Basualdo. Lo pelea Ormeño. Tiro libre favorable a Basualdo. Google mi Pietro. Lo voltearon a Basualdo, creo. ¿eh? Y a Cardetti también. ¿eh? Allí va Cabrera. Ahí está Cabrera metiendo el centro. Vino para Guli. No podía Guli Mimbietra. Ormeño. Abre el lateral para Colo Colo. Va sacando Ormeño con Meléndez. Lo volteó Cardetti innecesariamente a Meléndez. Hay partido revancha Cardetti. No se ponga loco. Tiro libre para Colo Colo. sacar la pelota en la salida Sebastián Cejas, el ex hombre de News All Boys así que pasó por cinco clubes italianos Cejas sí señor, Roma, Fiorentina Empoli, Siena y Ascoli a sacar la pelota Gauss estaba escuchando la canción en otro tono de los hinchas de Colo Colo. ¿Para quién? ¿Qué dice que está muerto? ¿Un minuto de silencio? Porque no rima con nada de gimnasia. Ni tripero, ni lobo. No, debe ser local el tema, ¿no? Va buscando la pelota Sangüesa. Ahí está metiendo el pelotazo largo para Vidal. Lo va corriendo en la marcha hacia atrás Cabrera. Viene Vidal, pica Suazo. Viene para Suazo. Oh, oh, oh. Fue directamente a chocar los Gox. La pelota es de Olave. El único que mantiene el nivel del primer tiempo es Suazo. Sánchez no corre tanto y Matías Fernández se ha perdido. A pesar de tener la pelota más Colo Colo que gimnasia. Ahí. Lo saca, lo desplaza. Para el chuncho gritan, que es la Universidad de Chile. Dentro de dos fechas. Era local. Era local el tema. Va sacando la pelota a la salida. Vidal. Y en el clásico. Clas, claro, claro. Contra Cobreloa y después viene la Universidad de Chile acá. Allí el toque de Cabrera para González. La recibe Guli. Guli mi Pietro. Mete muy bien Leguizamón, señoras y señores. Ahí va Cabrera. Mete el centro, sale Cejas. La pelota es de terremoto. Va rechazando la pelota Cejas para Suaza. Allí va con Gox. Gana Colo Colo, 2 a 1. La pelota la va tomando Lady Samón. Aquí recibe Escobar, el autor del gol. La pelota le va quedando a Cabrera. Lo persigue Vidal. Va a sacar Sangüesa. Ahí está Matías Fernández. Alguien se comió un codazo por allá. Y fue de Erner. La pelota para Suazo. Ahí está Suazo. Salió el ave. Que bien la hizo. Pero demora. No puede. Ahí está. Uy. Lo que se perdió Sangüesa. Erner metió un codazo a Sánchez o no. Y Sánchez se quedó en el piso. Sentado viendo toda la jugada. Alguien lo desacomodó. Allí vamos a ver. El forcejeo. Y Sánchez va a quedar en el piso. Allá a lo lejos. Y aquí viene la jugada. Con Fernández. Y con Suazo que está en posición adelantada. Está en posición adelantada Suazo. Y después hace toda la jugada propia de él, ¿no? ¿Sí? Me pareció en la línea. Me pareció el remate línea. de Sangüesa, ¿no? Señoras y señores, 2 a 1 que bien juega Suazo, ¿eh? Pero por momentos es anárquico, ¿no? Arranca, parece que se va derecho al arco, se frena, parece que va a ceder la pelota, campetea. Terrible. ¿No, ¿no? tiene la trompa colorada Sánchez? Para mí le pegaron, ¿eh? Sí, sí, tiene ahí la tropa izquierda, aparte del lado izquierdo, del lado izquierdo. ¿Y acá arriba, no? Claro, ahí te digo, sí, sí. arriba, en la, arriba, el sí. labio superior. Ah, ahí se toque, lo está mirando al asistente. Como Bien, preguntándole, vos no viste nada. Mirá cómo se agarra la boca. En sí, el banco sí, 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 de Colo sí, sí. Colo están enojados por esta jugada. Bueno, no sabemos cómo dirigió Baldassi con los argentinos en Montevideo, pero han sido muy flojos ayer Simón y hoy este grupo de muchachos paraguayos. Va a sacar la pelota Basualdo. 
Gana Colo Colo, 2 a 1. Estamos por Fox hacia todo América. La saca González. Ahí va Fernández. Escobar. El Coco San Esteban se la da picando al ave. La pelota le va a quedar a González. Allí está Sangüesa. La pelota de Rifo. Rifo con Enríquez. Si cambia viene González. Allí está el colombiano. Va sacando la pelota Rifo. La busca Meléndez. Va recibiendo Enríquez. Cambió, se puso la mayoría, manga corta, menos suazo y alguno que otro. ¿eh? Ahí va Enríquez. Despeja a Erner. Che, pero bajó la temperatura, Fernando. ¿eh? Bueno, che. Un ¿no grado, bien? un grado bajó. Un grado. Nada <risa> claro. más, más. Muy bien. ¿Qué hace con sobre todo, Fermín? Va a sacar la pelota Sangüesa. Aquí avanza Colo Colo. Sangüesa que mete el balón para Matías Fernández. La pelota es de Matías Fernández. ¿Qué monestado tiene gimnasia? Espera, mete el busca pie, pega en suazo. Y pegando en suazo estaba en Opsay Ormeño. Olave. Goux y Legui Samón. Allí está Esteban González. Colo Colo. Tres, Meléndez, Enríquez y Vidal. Lateral que va haciendo justamente Vidal. Lo va sacando y lo va empujando Escobar a Matías Fernández. Se viene el Toto Cornejo en gimnasia. Justo te iba a decir que le cuesta tomar la iniciativa a Gimnasia Esgrima. Ha dominado la pelota sin ser eh, tan peligroso como en el primer tiempo Colo Colo, que la tiene y está ganando el partido. Y le falta reacción. La entrada del Guli lo puso muy arriba, casi de punta, casi de centro delantero. Necesita alguien que traiga la pelota. Ahí va Cornejo, a ver. De, se dio vuelta atrás y le dijo, no podemos agarrar la pelota. Lo manda a la cancha. Ahí cortó Basualdo, se viene Cardetti por adentro, se viene Basualdo. Ahí está Basualdo, puede ser Basualdo. Qué pena, le faltó la última. El toque para Cabrera que venía solito, vacío. Y así se viene Matías Fernández. Uy, si la cambia viene Vidal. Qué contraataque dio. Eh? Ahí está Fernández, Olave. Basualdo querido, qué contraataque viste. Por no darse la Cabrera. Vos mirá como de una jugada de gol a favor de casi el empate para gimnasia. Ya abre los brazos Cabrera. Viene este contraataque y le da la chance a Colo Colo de marcar el tercero. ¿Quién se irá? ¿Leguizamón? No, no, no. Leguizamón me más de punta, se va a ir Cardetti. Cardetti. Muy bien. La pelota va para Google y Pietro. Corta Rifa. Las Volvía para mí Sánchez. Las cosas que le dijeron a Basualdo recién porque no abrió esa pelota. Sí, pero claro. Y ese es Fernández. Otro que también le habrán dicho alguna cosa. Estaba solo Vidal entrando por la izquierda. Ahí está buscando la pelota. Atención, se viene Vidal. Atención, marca San Esteban. Atención, la pelota la quiere Sánchez. Ahí está. Aquí cobró plancha el árbitro. Se ha salvado gimnasia. Tiro libre, señores, para el lobo. ¿Cuánto le cuesta a Vidal por aquel costado? Si bien lo, lo tuvo bastante controlado a Cabrera, cuando pasa, pasa con dificultades. Aquí... Sánchez va a buscar... Plancha. No, no, eh. Aquí no vi. No, 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 no. No, aquí no vi. Está atormentado Torres, eh. Esta vez se equivocó el árbitro paraguayo. Es que para mí está golpeado por la jugada del gol. Ya está el 10 Cornejo en la cancha, Mariano. Dando la pelota a la salida. Vos que sos árbitro, ¿le quedan sí. esos, esos resabios a los jueces sí, cuando saben que se equivocaron? Y al que no tiene personalidad, quédate tranquilo. A mí me parecía que Torres tiene personalidad, pero... Aquí no fue plancha en absoluto de, de Sánchez. Y era gol, porque la pelota entró. Pero aquí respira un árbitro, ¿ve? dice, bueno, ya está, ya emparejé. Hay tiro libre, señores. Ahora debería empezar de cero. Hay tiro libre favorable a Cabrera. Le va, y la gente de gimnasia dice, bueno, una para nosotros. Lo voltearon a González en el área. Viene el centro para Gox. La pelota queda muerta, va González. Luchando González. Ahí saque desde el arco. El susto fue para Colo Colo, Niembra. ¿Cuánto le costó a Cejas llegar a esa pelota? Porque los hombres de gimnasia, que son muy altos, llegaban primero. Y él va casi de costado con el puño, tratando de llegar, sabiendo que con esa extremidad seguramente va a superar la cabeza. A ver, ahí está, la de Sánchez, anterior. No, no. <risa> Una locura de Torres. Por favor. Cualquier cosa cobró Torres ahí. Por favor, Carlos. Está buscando la pelota, y eso que nos queda el arco en la otra punta. No nosotros, fue ningún eh. Carlos en esa jugada. ¿eh? No, no, totalmente. 
Por eso, a partir de ahora, debe dirigir como la gente. 18 minutos. Va buscando la pelota Levi Samón. Ahí está Levi Samón tocándola. Viene recibiendo la salida Escobar. Ahí está el toque de Levi Samón para González, sí. Te dije que mañana va a estar la golpe a las 8 de la noche en sí. la última palabra. Ayer me contaste. Exclusivo mano a mano. La pelota va para Gul Gimmin Pietra. Ahí está Guli tocándola, buscándola a Cabrera. Viene para Guli. No pegó en él. Sí, señor. El lunes Lateral pa... a las 9 de la noche, los premios Martín Fierro para el cable en la pantalla de Fox Sport. El árbitro cobraba antes para Colo Colo en línea, se lo dio a gimnasia. Va sacando Rifo, se pasó Gox. Viene Suazo. Aquí está Suazo. No hay nadie por el otro lado, va a tener que hacer la personal. Sigue Suazo. Diga que Gox fue al piso, si no pasaba, ¿eh? Se le vino afuera a Sánchez. Ya que estamos hablando de los fallos de, de, del árbitro Torres, vos sabés que en la jugada previa al segundo gol de Colo Colo, yo estoy a 10 metros, para mí no hubo falta. El hombre de Colo Colo, cuando va al piso el hombre de gimnasia, estaba lejos de la pelota, no hubo plancha. Ya no me acuerdo cuál es. Se va con los pies adelante, pero el hombre de Colo Colo estaba lejos, Mariano. Ajá, sí, ya sé cuál me decís. Y sí, sí, puede ser, ¿eh? Hay lateral, señores. Lo que pasa es que hay que ver si se aleja por la forma que se tira. No, 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 no. Sab había salido antes de la jugada. Lo que pasa es que un árbitro te cobra, y creo que con razón, la forma de imprudente de tirarte a buscar una pelota. Se perfila suazo como la figura del partido. Puedo decirte que para mí ya lo es. <risa> del primer tiempo, porque después te subís las estrellas vos. ¡Ahí va Fernández! ¡Y ese es González! Ahí está buscando Cornejo. ¿Para usted quién va siendo la figura, Miguel? Mariano, te puedo decir que me encantó su aso a mí. ¿Y para usted, Marcelo, quién va siendo por ahora? Yo me voy a tomar hasta el final. El partido está ah, bueno. Aquí se viene Sangüesa. Y ese es su aso. Están los San Fermines. Sigue su aso. La pelota le va quedando a Sangüesa. La quería Fernández, pero abrieron para Ormeño. Este no desentonó. Ormeño. Ormeño. Matías Fernández que mete. Pega en González. Matías Fernández Y el árbitro cobra falta ¿Lo tendrá de área a área el partido ahora Torres? Vidal Enríquez Allí está Vidal Va sacando la pelota para Sangüesa Se está quedando gimnasia Va buscando, sí Lo más valioso es el gol de visitante de gimnasia Meléndez Ahí está Meléndez Viene para Suazo señores, la figura de la cancha lo hizo, lo hizo Suazo, se estaba quedando gimnasia, se veía venir, tres para Colo Colo, uno para gimnasia, golazo de Suazo. Imponente jugador, imponente. Me parece que el Villarreal apuntó bien, porque Matías Fernández es un buen jugador. ¿Cómo se perdieron este goleador? Porque es encalador y tiene cosas como esta además, de habilidad increíble, en una baldosa. Para después de este pase de Canule Meléndez, que viene abriendo los ojos y lo deja Gouxka en el camino, hacerla cortita en una baldosa y sacar un remate violentísimo para poner el partido 3 a 1. Esta maniobra de Suazo, esta, esta, ahí, a el cambio de pie, para de derecha, cruzarla y poner el partido 3 a 1. Fantástico es el jugador de Colo Colo. ¿eh? Está contra Google y Pietro, tiro libre para Gimnasia. Masazo en la pera fue este gol, ¿eh? para Tronlio. Esta es la infracción. Está molestado Enrique, ¿no? Sí. Del primer tiempo, se ha salvado. Hay tiro libre para Gimnasia. Veremos si puede achicar el marcador. Ahí va pasando Cornejo, le mete Cabrera, viene el centro. Entre González y Gog no pudieron. Qué no pena. era mala la chance. ¿eh? Pero qué pena, porque estaban solos. Tanto Gouch como González. Y sigue ganando, sigue ganando Gimnasia por arriba, ¿eh? Esta vez le da tibio en el cabezazo Gouch, anticipándose a González, que estaba libre detrás. Se quejan los jugadores de Colo-Colo. Renació, revivió el estadio, la euforia. Es un resultado cómodo, pero sigue valiendo el gol de visitante de gimnasia. Para la figura seguís pensando, Benedetto. Y me parece que hay que esperar hasta el final, como en todos los partidos. Bien, Benedetto, bien. bien. Va buscando la pelota Enríquez. Ahí va saliendo Rifo. No se elige a los 40 normalmente. El pelotazo que van cruzando. ¿Qué pasa? Que copian tanto los otros que 
quería cambiar un ratito. Y lo pedía a los 20. Va sacando la pelota Cox. Va luchando González. Ahí la va recibiendo Sanguisa. El cambio de frente y habilitación para Fernández. Viene Fernández. Ahí va contra la marca de Erner. Libre Suazo. Y atención que va Suazo. Qué jugada. Qué por Dios. Párense y aplaudan. ¡Uy lo que se acaba de perder! que se acaba de perder Suazo, no lo puedo creer señores, era la jugada de la Copa Sudamericana, hay saque de arco para gimnasia, formidable el tándem Fernández Suazo y este, increíble ¿eh? pero lo deja arrodillado a Gox y le acomoda la pelota al lado del palo debió ser gol por la maniobra hace mucho que no veo un jugador que en esa velocidad lleve la pelota y cree tan situaciones de riesgo es fantástico este jugador ¿no? Pasa, ya está vendido está seguro porque sabes cuánto están anotando esto no y vos sabés que no te lo van a reconocer oficialmente pero hoy cuando visité la concentración alguien me dijo el monterrey no monterrey 3 millones de dólares monterrey o tigres de monterrey 3 millones de dólares 3 millones de dólares. después de esta actuación te acordás de lo que dijo borgi en el partido contra chivas sí, sí. cuántos años tiene 25 25 correcto no, está bárbaro la edad Electrocables, construyendo caminos de luz y progreso. Señoras y señores, 25 minutos de este segundo tiempo, 3 a 1, gana Colo Colo y va. Ahí está Matías Fernández, viene para Sánchez, corta San Esteban. La busca Sangüesa, Sangüesa para Suazo. Ahí está Meléndez. Plan de pavimentación. Construimos mil cuadras por año. Municipalidad de La Plata. Megatone. Tecnología más cerca tuyo. Alfajores Punta Ballena. El mejor alfajor uruguayo. Siempre haciendo punta en calidad. Está ganando Colo Colo 3 a 1 aquí en Santiago por Fox hacia toda América. En esta Sudamericana está caído Basualdo, ¿no? Está dolorido en el costado derecho. Chocó con Ormeño. Vos sabés que la Ahí, única... Sí. sí, sí, Marcelito. La única exclamación de Borghi en el partido fue en la jugada de Suazo. Dice, ¿por qué no fue gol? Se dio vuelta y lo miró a su colaborador. Alguien dirá, ¿y por qué no lo paran a Suazo? A mí me da la sensación que los jugadores de gimnasia se cuidan porque saben que en el toque sin fracción y dentro del área, por supuesto, sabemos las cosas que pasan. Pero eh, por eso no han ido al choque, por eso no han ido al roce. Lo plantearon ese juego en la mitad de la cancha, en la primera parte. Se tiraron. Pero tonto, cerca tonto, del barrio, hay no. en todos lados, ¿no? Porque 3 a 1 ganan y le tiran a los jugadores suplentes una piedra que si le pegan en la cabeza se la parten. ¿eh? Es media baldosa lo que acaban de tirar desde la tribuna. Sí, la tienen en la mano, Torres. Definitivamente, dice Borghi, hay... P en todos lados. Sí, porque le para el ritmo del partido a Colo Colo, ¿no? Cuando fumas, lo que más se consume es tu vida. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Electrocables, construyendo caminos de luz y progreso. Recuperemos la ciudad de La Plata. Pablo Bruera, intendente. Desde Ushuaia hasta Canadá y en Europa con dólar rentacar, usted tiene su mejor opción. Bien, señores. Al tiro libre le corresponde a Colo Colo. Va sacando la pelota Meléndez. Ahí está recibiendo Rifa. Va a buscar la pelota Enríquez. Parece hasta incluso cansado gimnasia, ¿eh? La pelota la va tomando Enrique. Jugada personal, señores. Metió para Vidal. Ahí está Vidal con el centro. ¡Oh, San Esteban! Y Erner la manda al córner y da la sensación que cada llegada de Colo Colo es peligro de gol, don Niembro. No, y además eh, no solo te golpea el gol eh, en lo físico, por la 
velocidad que le imponen estos jugadores, que le imprimen, y eso que Sánchez se paró en el segundo tiempo, sino que también en lo anímico, y la cabeza comienza a jugar y empezás a paralizarte, y ya no sos el mismo. Hay córner que tiene que hacer Ormeño, ¿cuánto le hicieron a la Juelense? Viene el centro sí. de Ormeño, ¿cómo decías? Cuatro allá y siete acá. Papito, en el campeonato local hace muchos goles, también Colo Colo. Colo Colo es el equipo más goleador, tiene 23 en 12 partidos. Impresionante este equipo, ¿eh? Ahí está Ormeño, ¡Oh, palo, saque de arco para gimnasia, este me gustó también Y tiene puntería, ¿no? Un viejo profesor diría, si tiene puntería entra, pero ahí cerquita, ¿eh? rozando el palo ¿no? Junto a la nación construimos 1300 nuevas viviendas, Municipalidad de La Plata pelota la está buscando Meléndez otra vez en la devolución ahí está buscando la pelota va saliendo Rodrigo Meléndez va buscando el balón Ormeño, cuánto va pregunta 29 minutos del segundo tiempo Erner que despeja, ¿con quién va a gimnasia en el campeonato argentino? Contra Lanús en la cancha de Lanús, ¿no? en la cancha de Lanús, ¿y exacto. con quién va Colo Colo? con Cobreloa de visitante ¿y cómo va Cobreloa en el campeonato? Puntero en la general, junto con O'Higgins, con 26 unidades. Colo Colo tiene 21. Y en el grupo que comparten con Cobreloa, ahí está primero Cobreloa, segundo Colo Colo. ¿El campeonato de Chile como el de México? Sí, señor. Ese es el campeonato que me gusta. Por zonas. Sí, sí, sí. sí. Está buscando la pelota y además... Eh, con Liguilla. Y hay poca suspicacia, me parece, en los tramos importantes. Va sacando la pelota Ormeño. El toque de Sánchez no prospera. Está cansado Sánchez. Ya con lo que corrió el primer tiempo. Está buscando Escobar. Atención que pica Cabrera. Pelota para que la baje Gurimi Pietro. No se entendieron. Además le dejaron la cara como Narváez, ¿no? Claro. Sí, sí. Viene Fernández. Sigue Fernández. La marcaba de atrás. Cornejo. El toque es para Cabrera. La marca es de Meléndez. La pelota le va quedando a Escobar. Atención, no está entregado Gimnasia. Pero casi pasaba la pelota para Guglielmi Pietro. Y ahora viene buscando el balón Sangüesa. Pica Suazo y es un lío. Y pica Suazo y es un lío. Señoras y señores, puede ser el cuarto gol. Ahí viene Suazo. ¡Oh! ¡Qué bárbaro, Humberto! ¡Pero qué bárbaro, Humberto! ¡Gol! ¡De Colo Colo, señores! Lo hizo este extraordinario jugador que tiene Chile, que tiene Colo Colo y se llama Humberto Suaza. Es el cuarto gol, 30 minutos, 4 para Colo Colo, 1 para Gimnasia, de pie para este hombre. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! ¡Extraordinario! Así que terremoto estaba en el arco, no, lo tiene acá adelante. Mirá la diagonal que mete, qué bien va a buscar. Y la definición sobre un arquero que sale, no lo quieren tocar. Apenas se abre sobre su izquierda y define después del pase de Sangüesa. De esta manera, el hombre de la noche, el hombre sin duda de la Copa Niza en Sudamericana. Imparable, Suazo, una figura extraordinaria. Hay que ponerle 20, con 10 no alcanza. Ahora, no entiendo algo de gimnasia, ¿no? El otro día se comía uno, dos, tres y le hacen más. Hoy, uno, dos y le siguen haciendo más. ¿Cómo es? Un equipo desalentado, un equipo sin energías, un equipo que tuvo actitud para empatar el partido, pero que después, en cuanto se encontró con la primera adversidad, se dio una situación como la que estamos viendo. Un derrumbe tremendo de un equipo que tenía que conservar la ventaja para ver si tenía chances allí y no puede. Ya ves que un par de minutos antes del cuarto, Troglio gritaba, no vayan todos, no se desarmen, no vayan todos. Bueno, fueron todos, parece. Hay tiro libre para Colo Colo, señores. 32 y medio. Va buscando la pelota Meléndez. La recibe Ormeño. Marca Cornejo. Ahora podés seguir a tu equipo por toda América. Mandá un SMS con la palabra Copa al número de tu país y ganate estadas, entradas y pasajes para alentar a tu equipo en toda América. Allí está buscando el balón Sánchez. Cornejo tiene un problema en el ojo izquierdo. Lo cierra prácticamente. Yo no sé si es una basurita o un golpe, pero lo cierra permanentemente. No puede ver con ese ojo. Hay lateral que tiene que hacer Basualdo. 
Ganando 4 a 1 Colo Colo. Gimnasia está obligado a ganar 3 a 0 allá. ¿eh? La pelota de González. Y allá uno ya está imaginando a Gimnasia porque no le queda otra buscando goles rápido. Y este contraataque que puede ser terrible de Colo Colo, ¿no? La pintura será así. Sin duda. Bravo el partido para Gimnasia, el partido de vuelta. Bueno, van a meter a Semino, a Gustavo Semino en Gimnasia. Che, está mal, no puede seguir Cornejo, lo que te decía del ojo. ¿eh? Sí, sí. Electrocables, construyendo caminos de luz y progreso. Aerolíneas y Austral, compartiendo un mismo cielo, nuestro cielo. ¿Entró Semino o todavía no? No, no, porque no fue con el papelito, están tan... Aquí se viene Sánchez, se viene Sánchez. Sánchez que toca la pelota, viene al centro de Ormeño. Despejando San Esteban, la saca Escobar. Suazo está apoyado en un buen equipo que se vio golpeado cuando empató el partido gimnasia, pero que siempre se decidió a ir a buscar. Y este es el famoso esquema de tres defensores, los dos que van por el costado. El enganche y los dos delanteros. La gran diferencia que tiene con algunos otros equipos es que aquí hay un enganche como Matías Fernández. ¿no? Bueno, lo de Cornejo es, le metieron un pelotazo en el ojo, no puede ver con el ojo izquierdo. La pelota la está metiendo Sangüesa, viene Ormeño, atención que se cierra Vidal. La mete Ormeño. El párrafo para Ormeño me lo dejás, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Te agradezco, Fernando. Va al podio. Va al podio, va al podio. podio. Ustedes sí, que tienen verdad. podio los domingos, ¿a quién ah, ponen el sí, podio? Sí, Ormeño y me gustó Sánchez en el primer tiempo, la rompió. Para también. mí es Ormeño segundo, Sánchez tercero. Pero primero ya tenés al primero. Y ahora sí. Ah, ah tiene. Sos ah. arriesgado, ¿eh? Amarillo para Basualdo. Sí, señor. <risa> Estás hecho un loco, Fermín. <risa> Qué socio que se juega tengo, eh. Los próximos partidos, el miércoles 25, vamos a estar a las 7 y media con San Lorenzo Toluca. Y a las 10 de la noche van a jugar Paranaense Nacional. El centro que vino, la pelota la va sacando el Coco San Esteban. Aquí llega Sánchez, viene Suazo. Sigue Sánchez. Sánchez le mete cintura y quiebra y lo van a tirar contra la zanja, eh. Va buscando la pelota, mala entrega de Sangüesa, otro que laburó el 17. Ligui Samón, Google Min Pietro. La pelota la quiere Ligui Samón, patinó, rifa. El jueves que viene es el desquite entre Gimnasia y Colo Colo. Va buscando la pelota Matías Fernández, la recibe Ormeño, esta vez no se entendió con Suazo. Erner. La pelota será de Enríquez. Allí está buscando el balón Ligui Samón Enríquez Enríquez Se durmió con Semino Igual está atento Sangüesa La pelota la está buscando a Matías Sánchez Goux Está buscando la pelota Semino ¿Puedo contar un tema de organización? No, no La pelota la va tomando Sangüesa ahora bueno, a ver, hacer dale. una pregunta, Mariano? Sí, Miguel, por Dios. Bueno, eh, ¿Cuánto hace que no vemos un equipo chileno con la categoría que tiene este Colo-Colo y contundente como este Colo-Colo? Agresivo, además. Muy sí, agresivo. Sí, sí, sí. Católica llegó lejos, ¿eh? Muy lejos con el Polo Quintero. Creo que es el otro Colo-Colo. El Colo-Colo famoso de, de la Copa Libertadores de América que le ganó a Boca en el perro, famoso partido, claro. El del perro que mordió a Navarro Montoya. El que le ganó las finales a Olimpia de Paraguay acá. 91 están hablando. Aquí está Ormeño con el balón. Ormeño que viene. Ormeño que toca la pelota que la tiene Ormeño. Quiero notarlo ya. Ormeño tiene 27 años. Va buscando la pelota Sangüesa. Meléndez. Aquí está Sánchez. Viene Sánchez. Estoy empezando a imaginarme la próxima Copa América. Se va a jugar en Venezuela, ¿no? Sí, señor. Sí. Me parece que va a estar buena la Copa América. ¿eh? Todas las elecciones se están poniendo a tiro. Algunos bajan el nivel. Hay tiro libre, señores, para Colo Colo. La pelota la está buscando por así González. 
Este es el incansable Sangüesa. Offside es en línea. ¿Qué ibas a contar, Chelo? Vos sabés que normalmente tiene que salir una parcialidad primero cuando finaliza el encuentro. Lo lógico es que salga el visitante, que son mucho menos. Bueno, acá por los parlantes acaban de anunciar que Jiménez se tiene que quedar hasta que salga todo el público de Colo Colo. La pelota la quiere González. Eso no está bien, ¿eh? No es lo que corresponde. Va buscando Escobar. Había falta contra Esteban González. Por lo menos debería achicar con un gol más para tener más respiro gimnasia, pero eso implica seguramente descuidarse atrás. Hay tiro libre para el Lobo. Atención, le va a pegar esa pelota Cabrera. Se viene Erner, González, Gou, Semino, Gulimín Pietro. Vaya si son altos, eh. Ni un petizo mete gimnasia ahora en el área. El centro de Cabrera, ¡ah, se vino! No estaba adelantado este chico, ¿no, Werner? Ahí saque de arco. No. No estaba. Ahí saque de arco que va a ser ceja, señores. 39 minutos. La pelota de González a Cejas y Cejas con Enríquez. Allí metiendo el pelotazo Enríquez para Fernández. Se viene Cáceres. Se vino. ¿Quién es Cáceres? Delantero que tiene 25 años. La tercera vuelta en Colo Colo después de haber pasado también por Lisboa de Portugal. Es la primera variante, ¿no? Sí. Todo delantero, Meteorgi. Todos Los goleadores de la Copa Nissan Sudamericana son Suazo y Matías Fernández Los dos con seis goles Pero Alajuelense también Igualmente un equipo terrible Rápido, veloz, contundente Este de Colo Colo Mete Cabrera para Gulimi Pietro La saca Enrique Allí está buscando Sangüesa tiene seis goles Suazo en esta Copa Nissan Sudamericana Y también seis goles por el campeonato local y va a ingresar Cáceres en lugar de Sánchez, el número 7. Gimnasia está recibiendo en dos partidos 11 goles en contra. ¿Digo bien? Sí, sí, sí perfectamente bien. Sí. Legui Samón. Y este es con un esquema que intentó colocar, ¿qué pasó? Como hacía antes. Habrá que ver cómo sigue la semana de gimnasia, ¿no? Después de lo de estudiantes y esto. Se va Sánchez. Y, y va a tener que pensar sí. bien, porque ayer nos decía Cabrero que eh, el equipo de Lanús, por lo menos lo dijo en caliente, el equipo de Lanús que iba a ir a Pachuca, seguramente iba a contar con muchos suplentes, porque iba a reservar los titulares para el campeonato local. ¿Qué pasará aquí, no? La modificación entonces, la primera en Colo Colo a la cancha, el número 9 Cáceres, se retira muy aplaudido. El niño maravilla Sánchez. Lo que pasa es que gimnasia tiene... Ahora, ahora te cuento, Fernando. Ahí va buscando la pelota Cabrera. Ahí la tiene Esteban González. Viene González con Suazo, queda una mano. Pelota afuera. Gimnasia tiene 10 puntos en el campeonato argentino. Está décimo quinto de 20 equipos que participan. Pero por eso mismo te digo, eh, después de estos resultados, los entrenadores piensan en el campeonato local o eh, eh, la Copa Nissan Sudamericana. Es que lo único que le queda a Gimnasia en este momento para remontar este barrilet... ¿Qué pasó? Si un proyectil, ¿eh? Sí, 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 sí un proyectil. ¿Quién? Cabrera. Cabrera, Cabrera, Cabrera. Qué increíble eso. Ah, bueno. Sí, que no puedo creer lo que están haciendo. Qué y Borgi que se agarra la cabeza. Qué increíble. 42 minutos van. Ceja dice que hace. Enríquez y también Gulemi Pietro. Algún enfrentamiento. Cabrera que sigue en el piso. Los jugadores de Colo Colo que piden calma a los simpatizantes. El objeto se ve caer, fíjense, a la izquierda de la pantalla. Felicitemos a los colocolinos. Y rebota, sí, sí, sí. Le pegó justo a Cabrera, se ve clarito el rebote y el niño lo advirtió inmediatamente. 
esto tan solo perjudica a los textos. Sí, Marcelito. Vos sabés que Borgi se sentó tratando de buscar una explicación y recién hablaba con su colaborador más directo, con Cristian Saavedra, que también jugó en Colo Colo, que por qué no mandan seguridad a ese sector. En realidad tienen que mandar seguridad a varios sectores. No te olvides que los suplentes de gimnasia estaban corriendo aquí a un costado y también... Ahí dicen... vemos la caída, ahí vemos la caída de... Y ahí le rebota, Cabrera, ¿eh? se sí. ve caer el rebote de la, de, del proyectil. Sí. El que va a buscar rápidamente el bully, ¿no? Después. Ahí está. ¿Ves? Ahí cae, ¿ves? Sí, ahí cae el Ahí cae y rebota, ¿ves? Y ahí va al piso. Qué pedazo de piedra, además, ¿no? Borgi charla con sus colaboradores, eh, Marcelito. ¿Cómo, Fernando? Que Borgi charlaba con sus colaboradores. Sí, estaba charlando a propósito de cómo había sido la piedra, porque hay algunos que gritan desde la platea, diciendo que estaban simulando los jugadores, y se dieron vuelta en el banco de Colo-Colo, diciéndole que no estaban diciendo lo correcto. A ver si me voy a acercar a Claudio. A ver, no me da más el cable. Eh, Claudio... No me da más el cable, gracias. ¿eh? Inexplicable esto en un 4 a 1. La verdad que es una vergüenza, pido, pido disculpa. No pasa nuevamente esto acá. Así que, pero le pegó, lo vi que le pegó. Es una lástima, una, una vergüenza. Lo que tiene que ser una fiesta termina de esta manera. No, estúpido ahí en todos lados. En Chile tenemos. Eh, pero le pido disculpa, no. Le pegó. No está haciendo teatro. Lo vi que le pegó justo. Eh, ¿Puede decir algo de la actuación de su aso? El otro día le decían que es gordito, ¿no? Es gordito, pero yo digo que es un fenómeno. Para mí es un fenómeno. Se perdió un gol, no importa. Para mí es un gusto de jugar. Parece lento, no lo es. Parece torpe, no lo es. No es un gran jugador. Se te dice que ya te lo tienen vendido. Sí, sí, no. Vale barato, a dos millones de dólares, es muy barato. Valía 10, dijiste. Sí, pero está atrasado en dos. Yo lo pagaría los 10, yo lo pagaría. Gracias. Chao. Faltaban dos minutos para terminar el partido cuando se produjo el incidente. Ahora hemos superado ya largamente los 90 y siguen atendiendo a Cabrera, el jugador de gimnasia, que recibió un piedrazo que reconoce el mismo Borghi, ¿no? Dice, no está haciendo teatro, le pegó, vimos cómo le rebotó en la cabeza. Vos sabés que me preguntó inmediatamente si se había visto por las imágenes de televisión. Sí. Obra de un violento. Sí, de esos que nunca faltan en ninguna cancha del mundo, ¿no? Bueno, aquí viene un colaborador, dice se que está, está recuperando, ¿eh? se está recuperando. Afortunadamente está cortado, ¿no? Está cortado atrás. Un golpazo fue, sí, ¿eh? sí, sí, fue un la... golpazo porque era de, de un gran tamaño, ¿no? La piedra. Creo que la, la tiene alguien, un colaborador en la mano. Están los fotógrafos allí mostrando el momento. Fotógrafos que no entran al, al terreno de juego. ¿eh? ¿Qué vino a hacer Olave aquí al banco? Y viene a preguntar, porque Olave también viene a decir que está cortado. Los tres cambios ya los realizó, no puede hacer más cambios. Vámonos, gritan, vámonos. Aquí está. ¿Cómo hacer para tiene? seguir esto, no? Porque... Viene charlando con Rodrigo González, que es el cuarto árbitro. Están trayéndolo para aquí, para que lo sigan de, entendiendo. Pero ¿de qué tamaño son las piedras que tiene Torres en la mano? Eh? Acá puede sufrir Colo Colo la suspensión del estadio, ¿no? Y eso es lo que estaban diciendo, sobre todo por las instancias que vienen. El partido lo ganará, pero... 
Colo Colo y su futuro le cabe la suspensión del estadio. Ahora vos sabés es que, que si, siguen tirando. Es que si no sí. sos severo con este tipo de situaciones como la que vivimos ya en Corinthians, por ejemplo, el cual tuvo que pagar con la suspensión del estadio, si no se es severo ante hechos de esta magnitud, de esta violencia, eh, va a encontrar otros imitadores. Si no se castiga, da la sensación de que esto está bien. Y no está bien porque es reprobado hasta por los propios eh, hombres de Colo Colo, el caso de Borghi, ¿no? Está hablando con... Acércate, Miguelito. Sí. sí. Bueno, se va, pa... se va a poner de pie, se va... No, lo van a bajar de la camilla. Yo estoy tratando de... Sí, pero vamos a lo de Torres, por sí, favor. Sí, sí, por eso. Me quería meter acá. El adoquín que tiene en la mano izquierda es terrible. A ver. Él es la máxima autoridad acá. Déjenme hablar con él, por favor. Mario, ¿qué, ¿cuál es la determinación que se va a tomar? No Voy a hablar con Misari y la avisamos. Está hablando con el veedor del partido, Torres. Esteban González dice que no podemos jugar porque además claro. no tienen cambio. Que se quedarían con un hombre menos. Ya claro. el gimnasio agotó los tres cambios. Que fue lo que vino a hablar Olave con, con Pedro Troglio y con su gente, ¿no? Te digo, en el banco de gimnasia están muertos. Después del tercer gol, te digo que sí. Le decían, si firmamos acá 3 a 1, había, ellos preguntaban a dónde estará la pisera para firmar. Después del, del 4 a 1, bueno, ya ni te cuento, allí va Troglio a ver cuál es la decisión que van a tomar. Porque el colectorio siempre hace grande es su buen comportamiento, específicamente en las canchas. Hay un reclamo. Se termina, me parece. Solicitamos sí. a todos los colectores. Me parece que sí. Guardar el decoro. Terminalo, me parece. Sí, suspender. Mario, se suspendió el partido. Carlos, Carlos. A ver, Carlos, perdón. Sí, vamos a ver cómo está el jugador de gimnasio y después de eso tomamos la determinación. ¿Cuánto falta por terminar? 41 minutos de juego. Faltan cuatro. Bien, allí se acerca. Va a ir a constatar cómo está el jugador. Doctor, el corte es grande. Sí, tiene un golpe en la nuca, un pequeño corte, pero está bien. Bueno, está, está, lo que pasa es que está muy Como, Está conmovido, está conmovido. Sí, 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 sí. Le, están, le han puesto un apósito, le están poniendo una bolsa con hielo. Ahí se acerca donde está el jugador, ¿eh? Torres. Sí. No, no, pero no van a poder. El médico de gimnasia le dice a Torres que. Preguntale a Torres que no, pregúntale, pregúntale al vedor que, que implica una suspensión. Eh, ¿Qué significa si suspenden el partido? Se suspende, si suspenden el partido, ¿qué pasa? Se deriva a la autoridad de la Comebol, está la comisión técnica de tomar la carta en el asunto. ¿El partido terminaría a los 41 minutos como está ahora? El partido va a ser suspendido en este momento. El resultado no. Tiene ¿Está? cambio y el médico eh, aconseja no reintegrar al jugador. Pero preguntarle si amerita el, el, alguna eh, eh, suspensión de estadio, quita de puntos. ¿Suspensión perdiendo. de estadio puede perder el partido Colo-Colo? Ya queda a criterio de la Comisión de Disciplina de la Comebol. ¿Existe la chance de que pueda perder los puntos que ganó la cancha? Sería arriesgar un, una resolución que queda a cargo exclusivamente de la Comisión Técnica. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver, reunió los capitanes. Allí están San Esteban. Con el capitán de Colo Colo. Yo informo exactamente todos los hechos allá. No, yo, yo ya no informo. El, el, la confederación tiene un tribunal que analiza. ¿Qué pueden hacer, nos dice Enrique? ¿Qué pueden no. hacer, nos dice Enrique? A ver, Esto va todo, está el comisario deportivo aquí. Tiene todo el... Bueno, le están dando la, las piedras. Hay tres piedras que son terribles, eh. Terribles. Ahora las tiene... El comisario, no nos puede mostrar, por favor, las, las por favor, aquí están. Las podés a ver, ¿me permitís? Mira, 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 este, estos son los, los proyectiles. Uno de ellos impactó Está bien, en la ya cabeza. La Dale, sí, Marcelo. En, Enríquez, eh, ¿qué te dijo el árbitro? Yo sé que todos los jugadores me vienen a preguntar acerca de lo que puede pasar en función del 4 a 1. Sí, es una incertidumbre tremenda. El partido está casi resuelto en la llave, pero resulta que el jugador no puede continuar, entonces... Por, por no poder, el equipo no puede quedar con 10, se suspende el partido en metro 41 y no sé qué, qué condiciones queda el estadio, el resultado, así que es una asistencia para nosotros, pero lástima, yo, o sea, 
Si le pegaron al jugador y le tiraron esos tres. Le pegaron, ¿eh? Esos, esas tres no puede ser, no, no puede ser ni aquí. Me pongo en el lugar de ellos y voy a otro lado tampoco. No me gustaría que me pasara un jugador de nosotros. Eso no, no lo acepto para nada. ¿La Muy reflexión bien. cuál es? Porque Borghi dijo pido perdón. Pido perdón, le pido perdón al jugador, le pido perdón al otro equipo. Porque esto no puede pasar. Te creo, por último, si la gente está caliente. Y nos tira a nosotros, sino, pero vamos ganando un partido que estamos jugando, creo que el mejor partido de la Copa. Y, y la gente hace todo esto en un minuto que, que Colo Colo nos sentíamos bien físicamente. Estamos pasando por arriba un, un equipo argentino que no es normal. Entonces me voy caliente porque no, no es lo que, lo que refleja un campo de fútbol. Algo se ve que dijo el arquero eh, Sangüesa, ¿eh? Pero hubo, un abrazo, encarar. pero hubo un abrazo entre Borgi y Troglio. Sí, se abrazaron. Los jugadores de Jiménez iban tranquilos. Ahí está, un abrazo. ¿Sí? ¿Qué Hidalgo, tanto Borgi como Enríquez, no? No es común. Siempre se quiere sacar una ventaja de una situación de este tipo. Y Borgi no tuvo ningún problema en reconocer que este es un acto estúpido y un violento. Y Enríquez, que dice, hemos tenido la mejor actuación de la Copa, también refrenda lo que dice Borgi. Dice, yo me siento mal y pido disculpas. Son gestos que hay que marcar, ¿eh? que hay que señalar, que hay que subrayar. ¿eh? A ver qué pasa con Sangüesa. Anda, anda a hablar con Sangüesa que me parece que es el, el que no cree lo que pasó. Ahí se está yendo al turno. Dale, dale, dale. A ver, ahora sí. No, el problema fue con Cejas, ¿eh? porque Ceja le dijo que eran... Eh... No, no, si no, fue con Sangüesa, fue con Sangüesa. No, 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 Sangüesa y Cejas discutían, Mariano. Pero a ver, a ver, a ver bueno, ahora. Sí. El, pro, el problema, ¿sabés cuál es? Que Zambuesa fue a increpar a algunos a jugadores de gimnasia diciéndole que a estaban ver, haciendo sí. teatro. Entonces, allí fue donde Erner primero, Gauck después, quisieron ir a pelearlo. A ver, Sebastián, porque te veía enojado, ¿era con Zambuesa que estabas enojado? Sí, porque estamos muy nerviosos y es una situación que, que en este momento tenemos que estar nosotros tranquilos porque no tenemos nada que ver y tenemos un resultado a favor y que tenemos que ir a definirlo allá. Entonces hay que, hay que ser inteligente y, y en una, por ahí en una, en, una mala, en una mala reacción contra un rival, el árbitro te puede expulsar, aunque, por más que haya terminado el partido. Entonces me enojé nada más por eso, porque ya somos un equipo reducido y, y tenemos que tratar de estar, de, de, de estar todos. Los... ¿Pero a él qué le pasa? ¿Por qué era el enojo de él? No, no sé. Lo vi muy nervioso, lo vi que quería seguir discutiendo y lo quise sacar nada más. Bueno, ¿qué te parece la piedra que han tirado? No, esto es, 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 es lamentable, porque la verdad que, que por, por dos o tres por ahí inoperantes se arruinaba un espectáculo fantástico donde Colo Colo jugó muy bien y creó una, una fiesta para toda esta gente. Gracias. Chao. Cejas. Bueno, señores, se ha suspendido este partido, faltaban cuatro minutos más lo que se iba a adicionar seguramente. Estamos... Ya metidos, tratando de averiguar, incluso si podemos desde nuestros estudios centrales, poder charlar con alguien que tenga que ver con la Comebol, para que pueda explicar rápidamente qué sucede en estos casos. ¿Quiénes, quiénes vienen ahí rodeados?